அண்மையில் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் இந்தியாவுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டு வந்தார் அந்த விஜயம் தொடர்பாகவும் இந்திய அரசு மேற்கொண்டிருக்கின்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் நேற்றைய தினம் அதாவது இலங்கையிலே நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற சர்வ கட்சி மாநாடு தொடர்பாகவும் இன்றைய தினம் நாங்கள் பேசிக் கொள்ளியிருக்கின்றோம் இன்றைய தினம் எங்களோடு இருவர் இணைந்திருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய கொழும்பு செய்தியாளர் திரு நேக்சன் அவர்கள் எங்களோடு கொழும்பில் இருந்து இணைந்திருக்கின்றார் அதே போன்று அரசியல் ஆய்வாளர் திரு இந்திரன் அவர்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் முதலிலே நேரடியாக நிக்சன் அவர்களிடமிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருக்கின்றேன் சொல்லுங்கள் நிக்சன் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அண்மையிலே இந்தியாவுக்கு ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டு வந்தார் அந்த பயணம் யாருடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றி இருப்பதாக நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் இந்த பயணம் இது ஒரு புவிசார் அரசியல் பொருளாதார அடிப்படையில் அமைந்தது இது ஈழத்தவ மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்வுக்கான பேச்சுக்காக மோடி அங்கே அழைத்தார் அணில் அங்கே பேசினார் பதிமூன்றை பற்றி பேசினார் என்பது அல்ல பதிமூன்றை அவர்கள் பத்து ரூபாய் நன்றாக பேசியிருக்கலாம் ஆனால் பின்னணி வந்து நாங்கள் இதை எப்படி பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் இப்போது இந்த ரஷ்ய உக்ரைன் போர் விவகாரத்திலே இருக்கக்கூடிய புவிசார் அரசியல் பின்னணிகளுடைய மாற்றம் அது அது அதற்கான வேறு விதமான ஒத்துழைப்புகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நான் நினைக்கின்றேன் ஆகஸ்ட் மாதம் பிரிக்ஸ் மாநாடு நடைபெற இருக்கின்றது ரஷ்யா சீனா இந்தியா பிரேசிலை உள்ளடக்கிய அந்த பிரிக்ஸ் மாநாடு நடைபெற இருக்கின்றது அதற்கு முன்னதாக நான் நினைக்கின்றேன் கடந்த திங்கட்கிழமையும் நேற்றைய புதன்கிழமையும் மாநாடு நடைபெற்றது தென்னாவிரிக்காவிலே அதில் பாதுகாப்பு சீனாளர்கள் பங்கு வெட்டிக்கிறார்கள் உயிர் அதிகாரிகள் பங்கு வெட்டிக்கிறார்கள் அங்கே நடைபெற்ற உரியாளர்களை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் எப்படி தங்களுடைய பொருளாதார கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது சிறிய நாடுகளினுடைய ஒத்துழைப்பை இலங்கை போன்ற சிறிய நாடுகளுடைய ஒத்துழைப்பை பெற்றுக் கொள்வது போன்ற முடியங்கள் அங்கே சீனா இந்தியாவினுடைய முரண்பாடுகள் என்பதை விட ஒரு வகையான ஒத்துப்போகக்கூடிய நான் நினைக்கிறேன் சீனா முரண்பாட்டில் உடன்பாடு என்று அந்த கோட்பாட்டுக்கு தயாராகின்றது இந்தியா இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலே முரண்பாட்டில் உடன்பாடு என்ற அந்த கோட்பாட்டுக்கு தயாராகின்றது போல் இருக்கின்றது அவ இந்த பின்னணியோடு பார்க்கின்ற நிலையில் தான் இலங்கை பற்றிய விவகாரம் அதை நான் நினைக்கிறேன் டெல்லியில் நான் அறிந்த வரையில் அல்லது டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆங்கில செய்தி தளங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பிரிக்ஸ் என்னுடைய கொள்கையோடு இலங்கையை பயணிக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கான சில அஹ் ஏற்பாடு இடம்பெற்றிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் அதனால விக்ரமசிங் உரையாடி இருக்கின்றார் அஹ் இந்தியாவோடு சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய இந்தியா சீனாவோடு நேரடியாக செல்லும் அல்லது அமெரிக்காவோடு நேரடியாக செல்லும் என்ற விடயங்களில் நாங்கள் ஏற்கனவே பேசியிருக்கின்றோம் ஐந்தாம் ஆண்டு கூட ரணில் விக்ரமசிங்க பலிப்படையாக சொல்லியிருந்தார் அமெரிக்காவோடு சீனாவோடு நாங்கள் சமாந்திரமாக பயணிக்க வேண்டும் என்று ஆகவே அந்த பின்னணிகள் அந்த வரலாறு எல்லாவற்றையும் கணித்துக் கொண்டு ஈழத்த மக்களுடைய பிரச்சனையிலே இலங்கையில் நிலப்பாடு என்ன என்பதையும் கணித்துக் கொண்டு இந்தியா ஒரு ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிறது போல் தெரிகின்றது இந்தியாவுக்கு இலங்கை கட்டுப்பட்டதாக இல்லை ஆனால் அஹ் மிக சமீப காலமாக ரணில் விக்ரமசிங்கவும் ஒரு பரிசோதனையை எடுத்திருக்கின்றார் போல் தெரிகின்றது என்றால் பிரிக்ஸுக்குள்ளே சீனா இருக்கின்றது ஆகவே சீனாவோடு பாரிய அளவிலே பொருளாதார உதவிகளை இந்தியா இலங்கை பெறுகின்ற பொழுது இந்தியாவுக்கு அது பிரச்சனையாக இருக்கார் ஆனால் இந்தோ பசிபிக் பாதுகாப்பு என்று வருகின்ற பொழுது இந்தியா தங்களோடு நிற்க வேண்டும் என்ற அந்த அழுத்தங்களை இலங்கை இந்தியாவுக்கு கொடுக்க கூடும் ஆகவே அதனை அதனை ஒட்டிகையாகத்தான் இந்த பயணத்தை பார்க்கலாம் அதற்குள்ள அந்த பதிமூன்று பற்றி பேசப்பட்டிருக்கின்றது இது வெறுமனே தமிழ் திறப்பை சமாளிப்பதற்காக அல்லது தன்னுடைய தேர்தலை நோக்காக கொண்டு இந்த சர்வ கட்சி மாநாடு அதாவது பதிமூன்று நடைமுறைப்படுத்ததாக இருந்தாலும் நான் தனித்து செய்ய முடியாது அனைத்து கட்சிக்கு சேர வேண்டும் என்ற ஒரு வார்த்தை அங்கே சொல்லியிருக்கின்றார் மட்டும் பேச முடியாது அனைத்து கட்சியுடன் பேச வேண்டும் என்றால் இனப்பிரச்சனை வந்து இலங்கை தீவு முழுவதற்கும் உரியது என்று அப்படியே அங்கே மடையமாற்றி இருக்கின்றார் ராணுவ விக்ரமசிங் அந்த விடயத்தை நாங்கள் அந்த விடயத்தை தொடர்ந்து பேசலாம் இந்திரனிடம் வருகிறேன் இந்திரன் சொல்லுங்கள் ஜனாதிபதியினுடைய இந்திய பயணத்தின் போது பொதுவாக ஈழத்தவங்களுடைய விடயங்கள் முக்கியமாக அதாவது குறிப்பாக ஆழமாக பேசப்படவில்லை என்ற கருத்து பரவலாக இருக்கின்றது உண்மையில் அங்கு பல விடயங்கள் பேசப்பட்டதாக இருந்தாலும் கூட ஈழத்தமிழர் விடயங்கள் அடக்கி வாசிக்கப்பட்டதாகவே சொல்லப்படுகிறது இதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் ஆம் அது இலங்கை ஜனாதிபதி இந்திய பிரதமர் என்று மட்டுமல்ல அந்த இடத்திலே இங்கே பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற நாங்கள் இருந்தால் கூட அவ்வாறு தான் செய்வோம் என்று சொன்னால் இரண்டு நாடுகளும் ஒப்பீட்டு அளவிலே இந்தியாவும் இலங்கையும் தங்களுடைய பேரத்திலே முன்னுக்கு நிற்கிறன தங்களுடைய பேரம் பேசும் சக்தியை அதிகரித்து வைத்திருக்கின்றன இந்த யுக்ரைன் யுத்தத்துக்கு பிறகு உலகளாவிய அளவிலே பொருளாதாரத்திலும் சரி மக்கள் தொகை மக்கள் தொகை அளவிலும் சரி இராணுவ பொருளாதாரத்திலும் சரி அதே நேரம் ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் புவிசார் அமைவிடம் சார்ந்தும் சரி பேரத்திலே இந்தியா முன்னுக்கு நிற்கிறது அது ஒப்பீட்டு அளவிலே மிகவும் நுட்பமாக நர
தன்னுடைய புவிசார அமைப்பிடம் சார்பாக அது பேரம் பேசும் சக்தியை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் இந்த நிலையிலே இரண்டு தலைவர்களும் பேசுகின்ற பொழுது இரண்டு நாட்டின் நலன்கள் தான் அங்கே முன்னுக்கு நிற்குமே தவிர தமிழ் மக்களுடைய நலன்கள் கிடையாது ஒப்பீட்டு அளவிலே தமிழ் மக்கள் பேரம் பேசும் சக்தி எதுவும் இற்று அற்றி இருக்கிறார்கள் அது தமிழ் மக்கள் மட்டுமல்ல யாராக இருந்தாலும் உலகத்திலே பேரம் பேசும் சக்தி அதிகம் அல் அதிகம் இல்லாதவர்களுக்கு அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பலனும் மிகவும் மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் அந்த அடிப்படையிலே இந்தியா இப்பொழுது மட்டுமல்ல மிக நீண்ட காலமாக பதிமூன்றாவது திருத்தம் பேச ஆரம்பித்த காலம் தொட்டு இன்று வரைக்கும் எடுத்தால் கூட இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்கின்ற விடயத்தை தன்னுடைய இலங்கையினுடனான பேரம் பேசலுக்கு உரிய ஒரு கருவியாக பாவித்திருக்கிறதை தான் வரலாற்று ஆவின்படி சொல்ல முடிகிறதே தவிர தமிழ் மக்களுக்கு நலனை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற தேவை அங்கே முன்னுரிமை கிடையாது ஆகையால் நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை நுட்பமாக விளங்கிக் கொள்வது தான் இங்கே முக்கியம் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய பேரம் பேசும் சக்தியை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம் என்று சிந்திப்பதுதான் முக்கியமே தவிர இதே நிலையில் இருந்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் காலச்சக்கரம் அஹ் இவ்வாறுதான் சுழரும் இதே நிலையிலே தமிழ் மக்கள் இருந்தால் காலச்சக்கரம் தங்களுடைய அரசுகளின் நலன் சார்ந்து தான் சுழருமே தவிர தமிழ் மக்களுடைய நலன் சார்ந்து அங்கே முடிவெடுப்பதற்குரிய தேவைகள் அழுத்தங்கள் உள்ள அழுத்தங்கள் புற அழுத்தங்கள் எதுவும் கிடையாது எதையும் தமிழ் மக்கள் உருவாக்கவும் இல்லை ஆகையால் இது அஹ் ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விடயம் அல்ல தொண்ணூத்தி வீதம் தங்களுடைய நலன் தான் பேசுவார்கள் பதிமூன்று பேசவே மாட்டார்கள் என்று அல்ல அது ஒரு சிறிய அழுத்தமாக தங்களுடைய பேரம் பேசும் பலத்தை மீண்டும் அதிகரிப்பதற்குரிய ஒரு உத்தியாக இந்தியா இலங்கையுடன் பதிமூன்று இந்த முறை பேசி இருக்குமே தவிர தமிழ் மக்களுக்கு தீர்வு வழங்க வேண்டும் என்றோ ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு வேறு விதமான அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றோ அல்ல சொல்லுங்க நிக்சன் இந்தியா விரும்புகின்ற அதே நேரம் எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்களை இலங்கை செய்கின்ற போது இலங்கை விரும்பாத விடயத்தில் இந்தியா அழுத்தம் பிரயோகிக்காது என்ற கருத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் இல்ல இலங்கை விரும்பாத நான் நினைக்கிறேன் இலங்கையினுடைய தேவையைத்தான் இந்தியா நிறைவேற்றுகிறது இலங்கை அதாவது இலங்கை ஒத்தி ஆட்சியை பாதுகாக்க வேண்டும் இல்ல பதினூன்று கூட சில வேலைகளிலே தங்களுக்கு ஆபத்து என்றுதான் அவர்கள் கருதுகின்றார்கள் நேற்று நடைபெற்ற சர்வாட்சி மாநிலே கூட ரணில் விக்ரமசிங்க போன்ற ஒரு சில வரை தவிர எல்லோருமே பதிமூன்று என்றால் ஆபத்து என்ற கோணத்திலே போலீஸ் அதிகாரம் காணி அதிகாரங்கள் பற்றிய விடயங்கள் எல்லாம் ஆபத்து என்ற விடயத்தில் அங்கே கருத்தை முன்வைத்திருந்தார்கள் அவை அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையினுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பு நான் நினைக்கிற ரணில் விக்ரமசிங்க மாத்திரம் அல்ல இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் இலங்கை அரசு என்ற அந்த கட்டமைப்பினுடைய எதிர்பார்ப்பை தான் இந்தியா பூர்த்தி செய்கின்றது ஆகவே அதன் அடிப்படையில் பதிமூன்று என்றாலும் செய்திட வேண்டும் என்றால் பதிமூன்று இந்தியாவுக்கு முதுகெலும்பு ஆகவே தங்களுடைய முதுகெலும்பை காப்பாற்றுவதற்கு தான் இந்தியா முற்படுகின்றது தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமைகள் சார்ந்து நலன் சார்ந்து என்று அதை கூற முடியாது ஆகவே அதன் பின்னணியிலே தான் தங்களுடைய புவிசார் அரசியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இலங்கையை வைத்திருப்பதற்கும் அங்கு இந்தியா முற்படுகின்றது அந்த இடத்தில் தான் பதினொன்றை பற்றிய அதிக அழுத்தம் இல்லாமல் அஹ் இலங்கை விரும்புகின்ற அளவுக்கு அஹ் இணங்கி கொண்டு அஹ் இலங்கையை தங்களுக்கு தேவையான தளங்களையும் பெற்றுக் கொள்கின்ற அளவுக்கு பேரம் பேசுகின்றார்கள் அதான் நடக்கும் ஆனால் இந்த முறை இடம்பெற்ற பேச்சு சற்று வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறை நான் நினைக்கிறேன் இலங்கைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி என்னென்றால் இந்த சீனாவோடு இந்தியா வர்த்தக ரீதியான உறவுகளை மேம்படுத்தி வருகின்ற அதே நேரம் பிரிக்ஸினுடைய மாநாட்டின் விடுதான அந்த வரப்பு போன்ற நிலைமை என்பது இலங்கை கணிமாக சாதகமாக இருக்கக்கூடிய நிலைமை தான் என்றால் நேற்று இடம்பெற்ற கூட்டத்திலே கூட இந்த சிறிய நாடுகளை இலங்கை போன்ற அதாவது தங்களுக்கு ஒத்துழைக்கக்கூடிய இலங்கை போன்ற சிறிய நாடுகளை எப்படி வைத்திருப்பது பொருளாதார ரீதியாக அந்த நாடுகளுக்கு எப்படி உதவி செய்வது என்ற பேரம் பெசல் நடைபெற்றிருக்கிறது அதிலேயே சீனாவுக்கு கூட உடன்பாடு இருக்கின்றது ஆகவே சீனாவிடம் அதிகம் உதவி பெறுகின்ற பொழுது அது இந்தியா கணிமாக பிரச்சனையாக இருக்காது ஆனால் நான் சொல்லுகின்ற இடத்துல இலங்கை நிற்க வேண்டும் என்ற அளவுக்கு நிபந்தனைகளை அனைமா நான் நினைக்கின்றேன் டில்லியிலே பேசி இருக்கின்றார்கள் அது வெளிவரவில்லை ஆனால் இந்திய ஊடகங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கை முடிந்த வரைக்கும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே சீனாவிடம் உதவி பெறலாம் ஆனால் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இலங்கை இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த நிபந்தனையை இந்தியா விதித்திருக்கின்றது அதே இடம் அமெரிக்கா ஓடித்திருக்கின்றது பதிமூன்று எண் நடைமுறைப்படுத்திவிட்டால் இந்தியாவோடு தான் சமரசம் செய்ய முடியும் என்ற நிலை இப்போது அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கின்றது இந்தியாவும் அமெரிக்காவுக்கு தேவைப்படுகின்றது ஆகவே அதற்கு ஊடாக இலங்கை நகர்ந்து செல்கின்றது தங்களுடைய பொருளாதார நலங்களையும் ஒற்றியாட்சி கட்டமைப்பையும் பாதுகாக்கின்ற விடயங்களையும் ரணில் விக்ரமசிங்க மிக நுட்பமாக தன்னுடைய அணுகுமுறை கையாளுகின்றார் சொல்லுங்க இந்திரன் பொதுவாக இந்த தமிழர் தரப்புக்கும் இந்திய தரப்புக்கும் இடையில இருக்கின்ற அந்த நட்புறவில் இருக்கின்ற அந்த இடைவெளி தான் தமிழர் தரப்பினுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் இருக்கிறதா அந்த நட்பை தக்க வைப்பதில்
தங்களுடைய சர்வதேச உறவுகளை வலுப்படுத்துவதிலே பலப்படுத்துவதிலே பலவீனமாக இருக்கு அவர்கள் ஒரு அரசென்ற தரப்பாக இல்லாமல் உதிரிகளாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ச வழிவுகார கொள்கை கிடையாது ஒரு திடமான வழிவுகார கொள்கையும் அதை அதை முன்னெடுக்கின்ற மூலோபாயமும் கிடையாது ஆளுக்கு ஒவ்வொரு வழிவுகார கொள்கை கதைத்து கொண்டு இந்த விடயத்தை நகர்த்த முடியாது ஆகையால் நாங்கள் பல முறை பேசியது போல அவர்களுக்குள்ளே ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கி அவர்கள் தங்களுக்கு என்று ஒரு வழிவுகார கொள்கையை நிபுணர்கள் உள்ளடங்களான ஒரு வழிவுகார குழுவை அமைத்து அதன் ஊடாக வழிவுகார கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பொழுதுதான் வழிவுகாரங்களை கையாள முடியும் அந்த நட்புகளையும் வலுப்படுத்த முடியும் முதலாவது அடுத்தபடியும் பேரம் பேசுகின்ற பலம் பேரம் பேசுகின்ற பலத்தை உருவாக்குவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கிறது இப்பொழுது இருக்கின்ற சுயநிதி உரிமை கோரி இப்போ உலகத்திலேயே போராடுகின்ற இனங்களோட ஒப்பிடுகையில் தமிழ் மக்களுக்கு அதிகம் வாய்ப்பு இருக்கிறது குறிப்பாக தமிழ்நாடு என்கின்ற ஒரு பெரும் நிலமும் மக்கள் பலமும் இந்தியாவுக்குள்ளே இருப்பது யாருக்கும் இல்லாத ஒரு வாய்ப்பு இந்தியா இந்தியாவினுடைய வெளிவகாரம் வெளிவகார கொள்கை என்பது அமெரிக்காவோட ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அதனுடைய உள் விவகாரங்கள் இந்தியாவிலே முக்கியமான அமைச்சர் அஹ் உள் விவகார அமைச்சர் தான் அஹ் உள் விவகாரங்கள் பலவீனம் அடைகின்ற பொழுது இந்தியாவால் வெளிவிவகாரங்களை தெளிவாக முன்னெடுக்க முடியும் அமெரிக்கா அப்படி கிடையாது உள் விவகாரங்கள் எவ்வளவுக்கு பலவீனமாக இருந்தாலும் வெளிவிவகாரங்கள் அது தன்பாட்டிலே சுயாதீனமாக இயங்குகின்ற அளவுக்கு அமெரிக்கா பலமானது ஆனா இந்தியா இன்றை வரைக்கும் அதுல முன்னேறி கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் இன்றை வரைக்கும் உள் விவகாரங்கள் பலவீனம் அடைகின்ற பொழுது நெருக்கடிக்குள்ளாகின்ற பொழுது அதனுடைய ஒளி விவகாரங்கள் ஒளிவுகார கொள்கையிலே அது கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதன்படி பார்த்தால் தமிழ்நாடு என்பது இந்தியாவினுடைய உள் விவகாரத்திலே கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கு சாதகமான ஒரு அம்சம் ஆனா அந்த அம்சத்தை இன்றை வரை குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதின் பின்னரான காலப்பகுதியிலே தமிழ் மக்கள் மிகவும் மோசமாகத்தான் கையாண்டு இருக்கிறார்கள் தமிழர் தரப்பு தமிழ் மக்கள் என்று சொல்வதை விட தமிழர் தரப்பு மோசமாகத்தான் கையாண்டு இருக்கிறார்கள் உள் விவகாரத்தையும் கையாளவில்லை வெளி விவகாரத்தையும் ஒரு வெளிவார கொள்கை கூடாக கையாளவில்லை பெரும் பேசும் சக்தியை வளர்ப்பதற்குரிய தந்திரோபாயங்களை மூலோபாயங்களை உருவாக்கி செயல்படவில்லை இந்த எல்லா பலவீனமும் சேர்ந்துதான் இந்த நிலை கிட்டி சென்றிருக்கும் முன்னரை போன்று தமிழர் தரப்பு விடயத்தை மிக அழுத்தமாகவும் ஆணித்தரமாகவும் கூறுவதற்கு தற்போதைய சூழ்நிலையிலே இந்தியா பின்னடிப்பதற்கான அல்லது பின்னிப்பதற்கான காரணம் ஏதுவாக இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அதை நாங்கள் இப்போது கதைத்தது வரை பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ் திரைப்படம் இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டமைப்பு பலவீனம் தனித்தனி கட்சிகளாகத்தான் செய்யப்படுகின்றன சாதாரண தேர்தல் அரசியல் கட்சிகளாக இருந்து கொண்டு ஒரு சமூகத்தினுடைய விடுதலை நோக்கிய செயற்பாடுகளை சர்வதேச நோக்கி செய்ய முடியாது சர்வதேசம் என்ன பார்க்கும் என்று சொன்னால் ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு கட்சி அரசியலில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அதை குழப்ப விரும்பாது இப்போது இந்தியாவோ அமெரிக்காவோ தமிழ் திரைப்பை எப்படி பார்க்கிறது என்று சொன்னால் இலங்கையினுடைய அந்த ஒத்தியாட்சி கட்டையை போட்டு சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ் திறப்பு தயாராக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நான்கு தேர்தல்கள் இருக்கின்றன ஜனாதிபதி தேர்தலே தமிழர்கள் போட்டி போட முடியாது அப்படி இருந்து ஏதோ ஒரு நாங்கள் வாக்களிக்கின்றோம் ஆதரவு கொடுக்கின்றோம் மாகாண சபை தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் உள்ளாட்சி சபை தேர்தல் இதிலே போட்டி போடுகின்றோம் ஒவ்வொரு கட்சியிலாக போட்டி போடுகின்றோம் பின்னர் தான் நாங்கள் எங்களுடைய பேச்சு வந்து பேசுகின்றோம் அதுவும் பாருங்கள் வெளிநாட்டிலே கொழும்புக்கு வெளிநாட்டு தூரம் வந்தால் ஒன்றாக போய் சந்திக்காமல் தனித்தனி கட்சியாக போகின்றார்கள் கடந்த வாரங்களிலே கூட மூன்று சந்திப்பிடம் பெற்றுகிறது கனடிய தூதுவரை சிறுதரம் தனியாக சந்திச்சிருக்கின்றார் அமெரிக்க தூதுவரை எல்லோரும் ஒன்றாக சந்திச்சிருக்கின்றார்கள் ஆக இப்படித்தான் நடக்கின்றது பாருங்கள் சர்வாட்சி மாநாடு நடைபெற்றுகிறது சில கட்சியில் போயிருக்கின்றன ஆகவே நாங்கள் இதை பேச வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒருமித்த வேலை திட்டம் ஒரு குரலே எங்களிடம் இல்லை இதுதான் எங்களுடைய பலவீனம் ஆகவே நாங்கள் கட்சிகளாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை எங்களுடைய தேச விடுதலைக்கான தீர்வு என்ன என்ற விடயத்தில் ஒருமித்த குரலோடு நான் அடிக்கல் சொல்கின்ற விடயம் ஒரு பேப்பரில் எழுதப்பட்டு அனைத்து கட்சி தலைவரும் கையொப்ப கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த பேப்பரை தான் எவர் சந்திக்க போனாலும் கையளிக்க வேண்டும் இது இங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் தமிழரசு கட்சி தனியாக போகின்றது விக்னேஷன் தனியாக போகின்றார் கஜேந்திரகாப் நம்மளை இன்னொரு வளர்த்தால் போகின்றார் அப்படி ஒவ்வொரு தனியாக போகின்ற பொழுது அங்கே பலவீனம் தெரிகின்றது அப்ப இந்திய இலங்கை அரசு என்ன இந்திய அமெரிக்க அரசு என்ன பார்க்கும் என்றால் இவர்கள் தனித்தனியாக வருகிறார்கள்னு சொன்னால் இவர்கள் இலங்கையினுடைய அந்த கட்டமைப்புகளே வாழட்டுக்கும் என்ற மாதிரியான சிந்தனை வரும் ஆகவே நாங்கள் தேச விடுதலைக்கான ஒருமித்த குரலோடு இன்னும் ஒரு பொறுமையை தயாரிக்கவில்லை நல்ல உதாரணம் சமீபத்திய உதாரணம் பலஸ்தீனத்திலே பாருங்கள் என்ன நடக்கின்றது பாருங்கள் கொரோனா பெருந்தொற்று நோய் காலத்திலே பலஸ்தீன கமாஸ் இயக்கம் இஸ்ரேலோடு சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடியவர்களே பயணித்துக் கொண்டு தங்களுடைய கோரிக்கையிலே பலமாக இருந்தார் இப்போது மிக சமீப காலமாக அங்கிருந்து வருகின்ற தகவலை பார்க்கின்ற பொழுது ஹமாஸ்
இந்த அழுத்தங்கள் காரணமாக இன்று வரை கூட நாளைக்கு ரஷ்ய உக்ரைன் போர் சூழல் காரணமாக இஸ்ரேல் தங்களுக்கு தேவை என்ற அடிப்படையில் இஸ்ரேல் போன்ற பெரிய நாடுகளும் இலங்கை போன்ற சிறிய நாடுகளும் தங்களுக்கு தேவை என்ற அடிப்படையில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் மேற்குலக ஐரோப்பிய நாடுகள் கொஞ்சம் இணங்கி போகின்ற அளவுக்கு அதை பயன்படுத்தி கொண்டு இஸ்ரேல் எப்போது பிளஸ்தினத்திலே பயங்கர குடியேற்றவாதங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட வட கிழக்கில் இலங்கையை சகம் செய்வது போன்று அப்படி இருந்தும் பலஸ்தீனம் தங்களுடைய பொறிமுறையை கட்டமைப்பை சரியாக அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அப்படி ஒரு பொறிமுறை கட்டமைப்பு எங்களிடம் சரியாக இல்லை எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய கட்சி இல்லாமல் தேர்தல் அரசியல் கட்சிகள் தான் இதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் பேரம் பேசுகின்ற சக்தியை விளக்குகின்றோம் சொல்லுங்கள் இந்திரன் இந்த சந்திப்பும் குறிப்பாக இந்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய இந்திய பயணத்தை அடிப்படையாக வைத்து பேசிவிட்டு நாங்கள் இலங் இலங்கையுடைய நேற்று அதாவது இலங்கையில நேற்று நடந்த விடயங்களை குறித்து பார்க்கலாம் இந்த குறிப்பாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் இந்திய பயணத்தின் போது பல விடயங்கள் ஆழமாக பேசப்பட்ட தமிழக தரப்பை தாண்டி பல விடயங்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பேசப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது குறிப்பாக பொருளாதாரம் சார்ந்த விடயங்கள் முக்கிய கவனம் செலுத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அதில் ஒரு முக்கியமான விடயமாக இரு நாடுகளையும் இணைக்கின்ற தரைவழி பாதை அமைக்கின்ற ஒரு திட்டத்தை முன்மொழிந்ததாகவும் அது இரு தரப்பும் கச்சா திட்டதாகவும் ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது இந்த 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 விடயத்திற்கு இவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் இது உண்மையிலே சாத்தியமாவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா இல்லை இலங்கையினுடைய வரலாற்றின்படியும் இலங்கையினுடைய மக்களுடைய மனநிலையின்படி அது அதனுடைய மகாவம்ச மனநிலையின்படி அது இந்தியாவை எதிரியாகத்தான் பார்க்கிறது வரலாற்று காலங்கள் முழுக்க இந்தியாவில் இருந்துதான் இலங்கை மீது படையெடுப்பு வந்திருக்கிறது ஆகையால் அந்த மகாவம்ச சிந்தனையும் மனநிலையும் என்ன போதிக்கிறது என்று சொன்னால் இலங்கைக்கு ஆபத்து இந்தியாவில் இருந்து படையெடுப்பினூடாகத்தான் வரும் என்பது ஆகையால் எந்த ஒரு காலத்திலையுமே அவர்கள் பாலம் அமைக்கின்ற விடயத்துக்கு உடன்பட போவது இல்லை இந்தியா அவ்வாறு பார்க்கிறது என்று சொன்னால் இந்தியா ஒரு ஒரு இலங்கை மீது இப்ப தமிழ் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவென்று சொன்னால் இலங்கை மீது ஒரு வன்மையான நடவடிக்கையை எடுத்து ஒரு தமிழ் மக்களுடைய சுயநிதி உரிமைக்காக இந்தியா குரல் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு காலம் வரும் அல்லது குரல் கொடுக்கும் என்பதுதான் தமிழ் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இந்தியாவினுடைய இன்றைய நகர்வு எவ்வாறு இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாளைக்கு எவ்வாறு முடிவெடுக்கும் என்பதற்கு அப்பால் இன்றைய நகர்வு எவ்வாறு இருக்குன்னா அந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ற போலீஸ் தான் இன்றைக்கு நடைமுறை இருக்கிறது மிக நீண்ட காலமாக இலங்கை மீது இந்தியா கொண்டிருக்கின்ற வெளியுறவு கொள்கை வெளிப்பாடு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுவதன் ஊடாக செல்வாக்கு செலுத்துவதன் ஊடாக இலங்கையை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பதும் இலங்கையிலே தன்னுடைய விடயங்களை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதும் தான் இந்தியாவினுடைய வெளிவார கொள்கையினுடைய அம்சமாக இருக்கிறது அதுதான் இன்றும் நடைமுறையில் இருக்கிறது அதன் ஒரு கட்டமாக அவர்களுடைய நீண்ட கால நோக்கமாக இது இருக்கிறது குறிப்பாக வடகிழக்கிலே தங்களுடைய முதலீடுகளை மேற்கொள்வது முதலீடுகளின் ஊடாக தங்களுடைய விளைப்பின்னல்களை அதிகரிப்பது அதே நேரம் நீண்ட கால நோக்கத்திலே தங்களுடைய அரசியல் பொருளாதார மற்றும் மக்கள் தொகை சார்ந்த செல்வாக்குகளையும் வடகிழக்கிலே அதிகரிப்பதன் ஊடாக தங்களுடைய பலத்தை வடகிழக்கிலே வலுப்படுத்தி கொள்வதுதான் இந்தியாவினுடைய தற்கால நகர்வாக இருக்கிறது தமிழ் மக்களுக்கு உரிமையை கொடுப்பதன் ஊடாக ஒரு தங்களுக்கு முன்னுக்கு ஒரு 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 பாதுகாப்பு உருவாக்குவதற்கு பதிலாக தங்களுடைய முதலீடுகளையும் தங்களுடைய நகர்வுகளையும் முன்னோக்கி கொண்டு சென்று வடகிழக்கை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கின்ற ஒரு மென்போக்கு அணுகு அணுகுமுறையைத்தான் இந்தியா தற்பொழுது நடைமுறையில் வைத்திருக்கிறது அதன் ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் இந்த முதலீடுகள் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அம்பானியுடனான பேச்சுவார்த்தைகள் பேச்சுவார்த்தைகள் எண்ணத்தை காட்டுகிறது சொன்னால் இந்தியாவினுடைய இந்தியா மட்டுமல்ல சீனா கூட இப்பொழுது அவ்வாறுதான் செய்கிறது பெரு முதலாளிகளை கொண்டு தங்களுடைய வெளிநாட்டு நலன்களை பெரு பெரு முதலாளிகளினுடைய முதலீடுகளுக்குள்ளாகத்தான் செய்கிறார் அதே போன்றுதான் இந்தியா இந்தியாவில் உள்ள பிரதானமான முதலாளிகளை பாவித்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு ஊடாக தங்களுக்கு தேவையான இப்பொழுது அந்த கொழும்பிலே கிழக்கு முனைய மேற்கு முனைய பிரச்சனைகள் கூட அதிலே பெருமுதலா இந்திய பெருமுதலாளிகளின் பெயர்கள் தான் அடிபடுகிறது என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஊடாக தங்களுடைய பொருளாதார முதலீடுகளை செய்வதன் ஊடாக தங்களுடைய பொருளாதார முதல் முதலீடுகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த பார்க்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக போர்ட் சிட்டி இருக்கிறது போர்ட் சிட்டியிலே சீனா பொருளாதார முதலீடுகளை செய்கின்ற பொழுது அதற்குரிய பாதுகாப்பு உத்தரவாதத்தையும் அங்கே பெற்றுக்கொள்கிறார் தமிழ் மக்களுடைய தீர்வுக்கு தீர்வுக்கு அப்பால் பதிமூன்றுக்கு அப்பால் ஒரு பலமான பாதுகாப்பு உத்தரவாதத்தை அங்கே எழுத்து மூலம் வைத்து அது போன்ற பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்களை பெரும் முதலீடுகளுக்கு ஊடாக வடக்கு கிழக்கிலே மேற்கொள்ளலாமா என்கின்ற முயற்சிகளை தான் இப்பொழுது இந்தியா மேற்கொள்வது அதனுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் அதிலே அதிக கவனத்தை அவர்களுடைய கூட்டத்திலே செல்கிறார்கள் இலங்கைக்கும் அவ்வாறான முதலீடுகளை உள்பட வேண்டிய தேவையும் இருப்பதால் அதனை லாபகமாக கையாள்கிறார்கள்
தொடர்ந்து பேசுவோம் சொல்லுங்க நிக்சன் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட பல விடயங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்கின்ற ஒரு கருத்து பலமாக இருக்கின்றது குறிப்பாக படகு சேவையாக இருக்கலாம் விமான சேவையாக இருக்கலாம் விமான சேவை குறிப்பாக சர்வதேச விமான சேவை உருவாக்கப்பட வேண்டும் இந்தியாவின் உதவியின்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருந்தது அது கூட நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்ற கருதி இருக்கிறது ஆனால் இந்த தரவழிப்பாதை இணைப்பை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் அதான் அதான் எப்படி என்றால் இந்தியாவுக்கு வடக்கு கிழக்கு பிரதேசம் தேவை ஆனால் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தில் இருக்கிற தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமைகளை கொடுப்பது அல்லது அந்த மக்களுடைய சுயநல உரிமையை அங்கீகரிப்பதிலே இந்தியாவுக்கு அக்கறை இல்லை பிரதேசம் மட்டும் வந்தால் போதும் ஆகவே எந்த வழியிலும் அங்கே அபிவிருத்திகள் செய்வதற்கு தான் இப்போது இலங்கையோடு பேரம் பேசி ஓரளவுக்கு இணக்கம் வந்திருக்கின்றது அது முழுமையாக சொல்ல முடியாது என்றால் நான் இன்று இன்று காலை வரை இன்று 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 வெள்ளிக்கிழமை வெளியான சிங்கள இங்கில சிங்கள ஆங்கில பத்திரிகைகள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த இந்த அதாவது இந்த சாரம் என்னவன் சொன்னால் இந்த இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த தொடர்பு இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் தான் இந்த பதிமூன்றாவது இந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை எப்படியாவது கலட்டி விட வேண்டும் அப்படி கலட்டி விட்டால் எந்த தொடரும் இங்கே வராது பதிமூன்று பேட்டி அழுத்தம் கூட இருக்காது என்றுதான் இந்த சிங்கள மக்கள் முழு பேருமே கருதுகிறார்கள் சஜித் பிரேமதாசா கூட நேற்று சொல்லுகிறார் கூட்டம் முடிந்து வந்து பதிமூன்றை பேட்டி சும்மா அரசியலுக்கு பேசுகிறார்கள் ஆனால் தீர்வு நோக்கம் அல்ல என்று அதை சொல்லி தட்டி கழித்து விட்டு போகிறார் ஆனால் பதிமூன்று என்பது இளைஞனுடைய அரசியல் ஜாப்பிலே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்க ஒரு விடயம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க ஒரு விடயம் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு சர்வ கட்சி மாநாடோ பேச்சுவார்த்தையோ தேவையே இல்லை நான் அடிக்கல் சொல்கின்ற விடயம் உங்களுக்கு நல்லிணக்கம் வேண்டும் என்று சொன்னால் இலங்கையில் தான் கேட்க வேண்டும் இலங்கை தான் இலங்கையின் கையில் தான் நல்லிணக்கம் இருக்கின்றது பதிமூன்றை நடைமுறைப்படுத்தி விட்டால் ஜனாதிபதி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நடைமுறைப்படுத்த முடியும் நடைமுறைப்படுத்தி விட்டால் பாதி பிரச்சனை தீரும் அதன் பின்னர் அதுக்கு அடுத்த கட்டங்களை பார்க்கலாம் ஆனால் அதை செய்யாமல் இவர்கள் இப்படி எல்லாம் பேசி விழுத்தடிக்கிறார் இதற்குள்ளே இந்தியா என்ன செய்கின்றது என்றால் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் சார்ந்த விஷயத்திலே பதிமூன்றை கூட இந்தியா விரும்பும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை இந்தியாவுக்கு முழுக்க முழுக்க தேவை வட கிழக்கு மாநிலத்துடைய மண் அந்த மண்ணை எப்படி பெற்றுக் கொள்வது அங்கே எப்படி தளம் அமைப்பது அதனூடாக எப்படி தங்களுடைய வலைப்பினர்களை போடுவது அதனூடாக எப்படி சீனாவுக்கு எதிரான இராணுவ நகர்வுகளை மேற்கொள்வது அல்லது அமெரிக்கா கூட அங்கே இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியில் இயந்திரமாக தங்கிவிடக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் இந்தியா நுட்பங்களை வகிக்கின்றது அதற்குத்தான் இப்போது இலங்கையோடு பேரம் பேசுகின்றது அதற்கு அவர் பதிமூன்று என்ற தடியை கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இலங்கைக்கும் போது தெரியும் பதிமூன்று நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பும் இல்லை இந்தியா மதி பெருசாக அழுத்தவில்லை சும்மா ஒரு சாட்டுக்காக சொல்வதாக வந்து தெரியும் இப்போது சிங்கள ஆட்சியாக எப்படி பார்க்கிறாங்க என்றால் முற்றி முழுதாக இந்தியாவை கடந்து அமெரிக்காவோடு அல்லது சீனாவோடு பயணிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் தான் சிங்கள ஆட்சியாளர் இருக்கிறது இது நினைக்க நேரத்தில் ஏழாம் ஆண்டு கோட்டபராஜபக்ச பாதுகாப்பு செயலாளர் இந்த பொழுது காலி நடந்த கோல் டயலாக் மாநாட்டை கூட எடுக்கப்பட்டு ஒரு விடயமாகத்தான் நானதி ஆரம்பத்திலிருந்து எழுதி கொண்டு வருகின்றேன் இருக்கின்றது இலங்கை இந்தியாவை முற்றி முழுதாக இலங்கையோடு தொடர்பில்லாமல் துண்டிக்கின்ற ஒரு ராஜேந்திர உறவை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு சீனாவோடும் அமெரிக்காவோடும் பயணிக்கக்கூடிய அளவுக்கான ஐற்பாடு அது இந்த பசிபிக் பிராந்தியத்தை அமெரிக்கா என்ன இருக்கிறது சீனா என்ன இருக்கிறது என்பதை கொடுத்துவிட்டு இலங்கை தங்களுடைய அபிவிருத்தியையும் தங்களுடைய ஒத்தியாட்சி கட்டமைப்பை பாதுகாக்கின்ற விடயங்களை அவர் முழுமையாக ஈடுபடுகின்றார் இது ரணில் விக்ரமசிங்க மாத்திரமல்ல அனைத்து சிங்கள கட்சி தேவையுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைதான் ஆகவே இதற்குள்ள நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தமிழ் தரப்பு பலமாக இருக்கமாக இருந்தால் இந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சுச்சுவேஷனை நன்றாக பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இன்று வரை கூட தமிழ் தரப்புடன் கையில் இருக்கின்றது ஆனால் அதை கஜேந்திரகுமார் நம்பர்போ சுமந்திரனோ அல்லது விக்னேஸ்வரனோ சுமந் சம்பந்தனோ இன்று வரை கூட அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை நான் இந்த நாங்கள் நான் நாங்கள் இதுவரை கைத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சிஸ்டம் கூட நான் இன்று வரை கூட தமிழ் கட்சி தலைவர்கள் பலருக்கு புரியாது கஜேந்திரனார் பின்னம்பலம் சுதந்திரனை தவிர ஏனையோருக்கு இது புரியும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் வாய்ப்பு இல்லை ஆகவே மிக பலவீனமான நிலைமை இலங்கை தன்னை தற்காதுகாத்துக் கொள்ளும் தன்னுடைய இறைமையை தற்காதுகாத்துக் கொள்ளும் பௌத்த தேசியத்தை தற்காதுகாத்துக் கொள்ளும் இந்தியாவும் தங்கள் நலன் சார்ந்து முழுமையாக அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் தான் இங்கே மேலோங்கி வருகின்றன ஏற்கனவே இந்த இது தொடர்பாக நான் விரிவாக பேச வேண்டும் என்று நான் சொல்லுங்கள் இந்திரன் நீங்கள் இதை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் ஒருவேளை இந்த திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு நிறைவடைந்தால் தமிழ் மக்களுடைய இந்த ஏற்கனவே நிக்சன் குறிப்பிட்டது போன்று தமிழ் மக்களுடைய இந்த அரசியல் அபிலாஷைகள் என்பது மலங்கடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாகவே பார்க்கப்படுகிறது ஏனென்றால் சீனாவுடைய ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதாக இருந்தால் நிக்சன் குறிப்பிட்டது போன்று நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று வடக்கு கிழக்கு பகுதி என்பது தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அபாவோடு
இந்த இரண்டுக்கும் இரண்டையோடும் ஒப் ஒப்புட்டாகின்ற பொழுது இன்னொரு விடயம் அதிகமாக இருக்கிறது அதனிடம் அதனிடம் மிகுந்த பாரம்பரியம் மிக்க நுட்பம் மிக்க ராஜதந்திர கட்டமைப்பு இருக்கிறது இவற்றை வைத்துக் கொண்டு அது இந்த விடயங்களை கையாளுகிறது கையா ஆனால் ஒரு விடயம் வெளிப்படையாக தெரியும் கடந்த பதிமூன்று வருடங்களில் குறிப்பாக ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தலைமையின் கீழ் தான் அம்பாந்தோட்டை இறுதி இறுதி செய்யப்பட்டது சீனாவுக்கு அது இந்தியாவுக்கு தெரியாத விடயம் அல்ல அதே நேரம் இந்தியாவுக்கு பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக பேச்சளவிலேயும் பின்னர் அது கையெழுத்து கூட இடப்பட்டிருக்கிறது இந்த எண்ணெய் குத விவகாரங்கள் கூட ஆனால் நடைமுறைக்கு வருவது கிடையாது இலங்கை அதுல மிக தெளிவாக இருக்கிறது இந்தியாவினுடைய பொலிசி இலங்கையில இன்ஃபுளுவன்ஸ் செய்கிறது தான் இப்போதைக்கு என்பதும் இலங்கை இந்தியா ஒரு வன் நடவடிக்கைக்கு போகாது இப்போதைக்கு என்பதால் தான் அங்கே தமிழ் மக்களுடைய பதிமூன்று விடயத்திலோ பதிமூன்று மைனஸ் விடயத்திலோ அதிக அக்கறை காட்டப்படவில்லை அதே நேரம் இந்தியா இந்தியாவினுடைய கொள்கை என்பது இலங்கையிலே மேலாதிக்கம் செலுத்துவது தான் தலையீடு செய்வது தான் என்கின்ற அந்த இன்ஃபுளுவன்ஸ் செய்கின்ற பொலிசி தான் என்பதால் அதற்கு ஏற்ப ஏற்றால் போல் சில நாடகங்களை ஆடிக்கொண்டு ஆனால் ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வார்களே தவிர நடைமுறைக்கு வருவதை வருவதை குழப்புவார் இலங்கை கூட இலங்கை அதிகாரிகள் கூட இந்திய நாணயங்களை வடக்கு கிழக்கிலே பயன்படுத்துவதற்கான அந்த அடிப்படை யோசனைகளை கூட பரிசீலிப்பதாக சொல்லி இருக்கின்றார்களே அவர் அவர்கள் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இப்ப இப்பொழுது ஒப்பீட்டளவிலே நாணயங்களை பயன்படுத்துவதை விட முதலீடுகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பது என்பது பெரிய விடயம் இப்பொழுது தீபக பகுதிகளிலே அந்த மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய மின் உற்பத்தி தொடர்பான விடயங்கள் திருவோணமலையிலே எண்ணெய் குதங்கள் தொடர்பான விடயங்கள் இவ்வாறு கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களிலே இந்தியாவு இந்தியாவினுடைய முதலாளிகள் இந்தியாவினுடைய முதலாளிகளுக்கு கொடுப்பது என்பதே இந்தியாவுக்கு கொடுப்பதற்கு ஒப்பானது தான் இந்தியாவினுடைய என்னென்ன இப்பொழுது உலகம் அப்படித்தான் நகர்கிறது முதலாளிகளை கூடாகத்தான் நிறைய விடயங்கள் சாதிக்கப்படுகிறது திறந்த பொருளாதார கொள்கை உள்ள காலத்திலே ஆகையால் முதலாளிகளுக்கு கொடுப்பதற்கு ஒப்பந்தங்களை செய்வார்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தின் ஊடாக தங்களுக்கு வேறு நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வார்களே தவிர அவர்களுக்கு இப்ப சீனாவுக்கு துறைமுக நகரத்தை கொடுத்ததற்கு ஈடான விடயங்களை வடகிழக்கிலே இந்தியாவுக்கு கொடு கொடுப்பதை எண்ணெய் பொறுத்தளவிலே இலங்கை அனுமதிக்காது அவ்வாறான ஒரு நிலைமைக்கு காலம் நகர்ந்து போகின்ற பொழுது அவர்கள் அதற்கு எதிராக தென்னிலங்கையிலேயே மிக பெரும் ஆர்ப்பாட்டங்களை செய்து அதை குழப்புவதற்கு அவர்கள் ஒரு ஒரு பாரம்பரியமாக நிறைய டெக்டிக்ஸ் பாவிப்பார்கள் நிறைய தந்திரங்கள் பாவிப்பார்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்வார்கள் நாடாளுமன்றத்திலே பெரும்பான்மை வேண்டும் என்பார்கள் இவ்வாறான பல காரணங்களை சொல்லி அவர்களை இழுத்தடிப்பார்கள் இது இந்தியா இந்தியா இந்த இந்த அனுபவத்தை பல முறை பட்டிருக்கிறது கையை சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறது மீண்டும் மீண்டும் அதன் அந்த முயற்சி தான் செய்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இந்தியா தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு சுயநுனிய உரிமையை வழங்குகின்ற ஒரு முடிவிலே இல்லை அதுதான் இங்கே அடிப்படை பிரிவு சொல்லுங்க தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழுகின்ற நாடுகளிலே தங்களுடைய சக்திக்கு அப்பால் சென்று எதுவெல்லாம் தாயகத்துக்கு ஆற்ற முடியுமோ அழுத்தங்களை இலங்கை அரசுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த வகையில அந்தந்த நாடுகளிலே அவர்கள் தங்களுடைய சக்திக்கு மேல்தால் செயல்பட்டு அந்த அரசாங்கத்தோடு இணைந்து அழுத்தங்களை கொடுத்து வருகின்றார்கள் குறிப்பாக கனடாவாக இருக்கலாம் பிரித்தானியாவாக இருக்கலாம் இங்கிலாந்தாக இருக்கலாம் மன்னிக்கவும் பிரான்ஸாக இருக்கலாம் போன்ற நாடுகளிலே முக்கியமாக அந்த அரச ஆட்சியாளர்களோடு இணைந்து ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே செயற்பட்டு வருகின்றார்கள் ஆனால் தாயகத்தை பொறுத்த மட்டுமே விமர்சன அரசியலை தாண்டி தமிழர் தரப்பால் செயல்பட முடியாமல் இருக்கிறதே இதற்கு பிரதான காரணம் என்னவென்று நினைக்கின்றீர்கள் மிக நல்ல கேள்வி அதற்கு முன்னதாக சின்னொரு விளக்கம் இந்த இந்தியா தொடர்பாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அப்போ மருத்துவமனை இலங்கையிலே கொழும்பு நாராயணப்பட்டியிலே அது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மீண்டும் இலங்கையில் எடுக்கப்பட்டது அந்த விவகாரம் கிட்டத்தட்ட ஏழு நாட்கள் இலங்கை நாடாளுமன்றத்திலே இடம்பெற்றது அப்போது நான் நாடாளுமன்ற செய்தியாளராக இருந்தவன் அவதானித்தேன் அப்போது கொழும்பு இருந்த இந்திய தூதர் நிர்பன்சன் அவரோடு முன்னாள் அமைச்சர் இறந்து விட்டார் அனுதா பண்டார் நாயக்கா நேரடியாக மோதுப்பட்டார் நாடாளுமன்றத்தில் சொன்ன விஷயம் இந்தியா எங்களுக்கு யார் என்ற ஒரு வசனத்தை கேட்டிருந்தார் இந்த மருத்துவமனை இங்கே வந்து கொடுக்க இவர்கள் ஜார் என்று கேட்டிருந்தார் அந்த மருத்துவமனையை எதிர்ப்பதற்கான முதல் காரணம் என்னன்னா அந்த மருத்துவமனையிலே லேபர்ல இருந்து டாக்டர் வரையும் அனைத்து பதவிகளும் இருந்தவர்கள் தமிழர்கள் கேரள கேரள மலையாளிகள் குழுதாக தமிழ் பேசியவர் தமிழ்நாட்டுக்காரர்தான் இருந்தார்கள் அதான் அந்த மருத்துவமனையை எதிர்ப்பதற்கான பெரிதான காரணம் அந்த ஒப்பந்தத்தை சர்வதேச விதிகளை மீறி மிக இளைஞருடைய மிக மிக முக்கியமான முதலீட்டாளர் ஹரி ஏவத்தனம் மூலமாக அதிக பங்குகளை ஒவ்வொரு பெயர்களை கொள்வனம் செய்து சர்வதேச விதிகளுக்கு மாறாக அந்த மருத்துவமனை இலங்கை கைப்பற்றியது அது தொடர்பான விவாதம் நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்றது இந்திய தூதர் நிறுவன் மிக மிக கடுமையாக பாதுப்பட்டார் மோதுப்பட்டார் ஆனால் இறுதியாக அந்த அப்புல மருத்துவமனை லங்கா
இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் சிங்கள அரசியல் தலைவர் மிக மோசமாக இந்தியாவுக்கு எதிரான பேச்சுக்களை செய்திருந்தார்கள் நான் அவற்றை வடிவாக எழுதியிருந்தேன் ஆகவே இந்தியா பற்றிய மனநிலை என்பது சிங்களவர்களுக்கு போதும் எதிர்தான் அடுத்ததாக உங்களுக்கு கேள்விக்கு வருகின்றேன் புலம்பெயர் தமிழர்களும் சரியாக செய்தார்கள் தான் சொல்ல முடியாது சில அமைப்புகள் பணியாற்றுகின்றன நான் ஒன்றை பார்க்க வேண்டும் மிக சுருக்கமாக சொல்லுகின்றேன் அந்தந்த நாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய வெளியுறவு கொள்கைகளிலே மாற்றங்கள் வர வேண்டும் இலங்கை தொடர்பான வெளியுறவு கொள்கைகளை ஈழத்தமிழ் மக்கள் ஒரு தேசிய இனம் அது பாதிக்கப்படுகின்றது என்ற அந்த கருத்தியல் வெளியுறவு கொள்கைகளில் புகுத்தப்பட வேண்டும் இப்போது கூட கனடா இன அழிப்புக்காக பேசுகின்றன சொல்றாங்க இது உண்மையிலேயே அது 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 ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் அது கனடி கனேடிய வெளியுறவு கொள்கையிலே இல்லை கனடிய அரசனுடைய கொள்கையிலே அது இல்லை கனடிய தேசிய கொள்கையிலே அது இல்லை அது வருமனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்திலே பிரேரணை நிறைவேற்றி பேசலாம் அது அவர்களே உரிமை அந்த விடியம் எடுக்கப்பட்டது விஷயம்தான் ஆனால் இன அழிப்பு என்பது ஒரு கொள்கையாக அங்கே எடுக்கப்படவில்லை இலங்கை மிக மோசமான இன அழிப்பு ஈடுபடுகின்றது இலங்கையில் இரண்டு தேசிய இனங்கள் இருக்கின்றன ஒரு தேசிய இனம் நசுக்கப்படுகின்றது என்ற அந்த உணர்வு கனேடிய வெளியுறவு கொள்கைகளில் இல்லை அதே போன்று ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் இருக்கக்கூடிய வெளியுறவு கொள்கைகளை மாற்றி வைப்பட வேண்டும் சும்மா நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அல்லது ஒரு மாகன் மாநிலத்தினுடைய உறுப்பினராக இருப்பது என்பது அவரவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே பெருமையாக இருக்கலாம் இளத்தவ மக்களுக்கு பெருமையாக இருக்கலாம் ஆனால் அது சர்வதேச அளவிலே வெளியுறவு கொள்கையிலே தான் செலுத்தும் என்று கூற முடியாது ஆகவே எங்களுடைய பிரச்சனை இன அழிப்பு பற்றிய விசாரணை எடுக்கப்பட்டு சுயநிர்ணய உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக வெளிநாடுகளிலேய வெளியுறவு கொள்கைகளில் இலங்கை தொடர்பான வெளியுறவு கொள்கைகளில் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் இந்தியாவிலே கூட இன்று என்ன பிரச்சனை இந்திய வெளியுறவு கொள்கையிலே மாற்றம் ஏற்படவில்லை இந்திய வெளியுறவு கொள்கையிலே மாற்றம் ஏற்படுகின்ற அளவுக்கு தமிழ் தரப்பு எந்த பொருளையும் வகுக்கவில்லை இது என்னுடைய கட்டுரைகளை நான் பல தரவை எழுதியிருக்கின்றேன் இந்தியாவை நாங்கள் கோவிப்பது அல்ல நோக்கம் இந்தியாவுடைய வெளியுறவு கொள்கையிலே இலங்கை தமிழர் தொடர்பான நிலைப்பாட்டை எப்படி கொண்டே புகுத்துவது என்பதை நாங்கள் சரியாக கையாளவில்லை வெறுமனே பதினொன்றை கேட்பது அல்லது இந்தியாவுடன் கோரிக்கை விடுவது என்று என்பதோடு மாத்திரம் நிற்கின்றோம் ஆகவே புலம்பெயர் அமைப்புகள் சரியாக செயல்படுகின்றன என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சில அமைப்புகள் செயல்படுகின்றார்கள் ஆனால் வெளியுறவு கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்படுகின்ற அளவுக்கு ஒருமித்த கருத்தாக செயல்பட வேண்டும் ஒன்றும் அடுத்த புலம்பெயர் நாடுகள் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் தனிய தேர்தலில் மாற்றம் ஈடுபடுகின்றன இதே சோகம் என்றால் புலம்பெயர் இருக்கக்கூடிய சில அமைப்புகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகளில் காசு அனுப்புகிறார்கள் பெருந்தொகை பணத்தை அனுப்புகிறார்கள் ஏன் அனுப்புகிறார்கள் இலங்கை ஒற்றை ஆட்சி அமைப்புக்கு உட்பட்ட தேர்தலிலே போட்டி போடுவதற்கு எதற்காக பணம் அனுப்புகிறார்கள் இது தேவையில்லை ஆகவே நாங்கள் புலம்பெயர் அமைப்புகளும் சரி ஈழத்தவ மக்கள் ஈழ வடகிழக்கில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் பொது அமைப்புகளும் சரி ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு பொறுமுறையாக நாங்கள் நல்ல உதாரணம் பலசீனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அது இன்று வரை கூட ஒரு ஒரு பொறுமுறையாக ஒரு கட்டமைப்பாக ஒரு குரலே தன் கோரிக்கை குறைவு பெறாமல் உயர்த்தி கேட்கிறது நாங்கள் அறிகுறை தீர்வைத்தான் நாங்கள் கேட்கிறோம் பதிமூன்று தாரங்கள் அது இருக்கின்ற சித்தம் போது வந்த அளவில் அறிகுறையைத்தான் கேட்கிறோம் ஆகவே புலம்பெயர் அமைப்புகளில் சரியாக ஈடுபட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதே போன்று வடகிழக்கில் இருக்க கட்சிகள் முற்று முழுதாக தேர்தல் கட்சிகளாகவே மாறிவிட்டன அதை மாற்றி அமைப்பிருக்கக்கூடிய புவிசார் அரசியல் எங்களுக்கு இருக்கிறது நிலைமை தற்போது மிக சாதகமாக இருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் ஒரு சரியான ஒரு அமுக்க குழுவாக அதாவது இலங்கை இந்திய இந்திய அமெரிக்க அரசுகளுக்கும் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சரியான அமுக்க குழுவாக தமிழ் தரப்பு இன்று வரையும் மாறவில்லை அது வடகிழக்கிலும் இல்லை புலம்பெயர் நாடுகளிலும் இல்லை சொல்லுங்கள் இந்திரன் பொதுவாகவே இலங்கையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நாடுகளிடம் ராஜதந்திர ரீதியிலான உறவை மேம்படுத்துவதில் அல்லது கையாள்வதில் தமிழர் தரப்பு தோல்வி கண்டிருக்கின்றது என்கின்ற கருத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்க ஏனென்றால் இலங்கையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நாடுகளிடம் தமிழர் தரப்பு ஒரு உறவை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படை நிலையில் கூட இல்லாமல் இருப்பதுதான் வேதனைக்குரிய விடயமாக இருக்கின்றது இதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் இதிலே முக்கியமாக இந்தியா அமெரிக்கா மேற்குலகம் அமெரிக்கா தலைமையிலான மேற்குலகமும் இந்தியாவும் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இலங்கை விடயத்திலே இந்தியாவினுடைய தெரிவுகள் தான் பிரதானமானது இந்தியாவுக்கு தான் அங்கே முதலிடம் விரும்பியோ விரும்பாமலோ இந்தியாவின் பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் இருக்கின்ற ஒரு புள்ளி என்கின்ற அடிப்படையிலே அங்கே இந்தியாவின் தெரிவுகளுக்கு தான் முதலிடம் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்தியாவுக்கு ஊடாக மேற்குலகை அணுகுவது என்பது ஒரு அணுகுமுறை அதே நேரம் இந்தியாவால் முடியாதது அல்லது இந்தியா விரும்பாத சில விடயங்களை மேற்குலகுக்குள்ளால் அணுகுவது உதாரணமாக இனப்படுகொலை விடயம் இனப்படுகொலையை முதல் முதல் தமிழ் இனப்படுகொலை எண்பத்தி மூன்றிலே உலகம் உலகம் அறிய செய்து பேசியது இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் தான் முதல் முதலாக அதற்கு தமிழ் மக்கள் என்றும் ஒரு வகையிலே நன்றி கடன்பட்டிருக்கி
உதாரணமாக ஒன்டாரியோ நாடாளுமன்ற தீர்மானத்தை பார்க்கலாம் அந்த தீர்மானத்திலே கனேடிய அரசு கூட தலையிட முடியாது மாகாணத்துக்கு அவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கு ஆகையால் வெளிநாட்டு அரசுகள் வெளிநாட்டினுடைய வெளிவகார கொள்கைகள் அதற்குள்ளே தலையிட முடியாது இவ்வாறு சில நுட்பமான வழிமுறைகள் ஓட்டைகள் தமிழ் மக்களுக்கு இருக்கிறது இந்த இனப்படுவலை பற்றி பேசுவது அவ்வாறு மேற்குலகத்தை புரிம்பாகவும் இந்தியாவை இன்னொரு விதமாகவும் இந்தியாவை தமிழ்நாட்டை இன்னொரு விதமாகவும் அணுகுவதன் ஊடாகத்தான் சில விடயங்களை சாதிக்க முடியும் வெறுமெனவே வெளிநாடுகளை வெளிவகார கொள்கை சார்ந்து கையாளுகிறோம் என்று சொல்லி ஒரே போக்கிலே கையாள முடியாது இலங்கை அரசாங்கமே நல்ல உதாரணம் இலங்கை அரசாங்கம் அவ்வாறுதான் கைகிறது கையாளுகிறது இந்தியாவை ஒரு விதமாக மிளிந்த முறை கூட அங்கே நிரந்தரமாக முகாமிட்டுதான் இந்தியாவை கையாளுகிறேன் இப்பொழுது ரணில் விக்ரமசிங் அவருடைய இந்த இந்த பயணத்தின் பின்னால் கூட மிளிந்த முறைகடனுடைய கடுமையான உழைப்பு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறார் அவ்வாறு சில தனி மனிதர்களுடைய ஆளுமையும் அவர்களுடைய உறவுகளும் ஒரு வெளிவகாரத்தில் கடுமையான தாக்கத்தை செலுத்துவதற்கு ஒரு நல் உதாரணமாக ஒரு முன்னுதாரணமாக இலங்கை இலங்கையினுடைய நிலையில் இருந்து பார்த்திருந்த பொழுதும் மிளிந்த முறையோடு இருக்கிறார் அவ்வாறு புலம்பெயர்ந்த சமழர்களும் சில விடயங்களிலே சில நாடுகளோடு சில நாட்டினுடைய தலைவர்களோடு தங்களுக்கு இருக்கின்ற உறவுகளை வைத்துக் கொண்டு சில விடயங்களை சாதிக்க முடியும் முடியாதன்று இல்லை ஆனால் என்ன விடயங்களை எந்தெந்த விடயங்களுக்குடாக அணுகுவது இப்பொழுது இந்தியாவோட இன்ன விடயத்தை கதைப்பது இந்தியாவோட இனப்படுகொலை பற்றி கதைக்க வேண்டிய தேவை இப்போதைக்கு தமிழ் அதை புரிந்து கொள்ளணும் அதை அதை கதைப்பனூடாக வேறு விடயங்களை அங்கே அங்கே பெற்றுக் கொள்ள முடியாது அல்லது சாதிக்க முடியாது ஆனால் மேற்குலகிலே நிச்சயமாக இனப்படுகொலை பற்றி கதைப்பதற்கும் அதனை சட்ட ரீதியாக நிறுவதற்குமான மிகவும் பலமான வாய்ப்புகளும் பெரிய வெளியும் இருக்கு அவ்வாறு பிரித்து பிரித்து தான் இந்த உறவுகளை கையாள வேண்டும் சொல்லுங்க அவர் குறிப்பிட்டது போன்று மேற்குலகை ஒரு வாரம் இந்தியாவை இன்னொரு வாரம் கையாள வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இந்திரனர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆனால் மேற்குலகிலே குறிப்பாக இந்த அமெரிக்காவுடைய அணுகுமுறையை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றார்கள் தமிழர் தரப்பு ஏனென்றால் ஒரு புறம் இலங்கையில யுத்த குற்றம் புரிந்தவர்கள் போர்க்குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு தடை விதிக்கின்றது அந்த நாட்டுக்குள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது என்கின்ற அடிப்படையிலே அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இன்னொரு புறம் இலங்கையை போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பாகவும் இன ஒழிப்பு தொடர்பாகவும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே பேசி வருகின்றார்கள் ஆனால் மறுபுறமாக இலங்கைக்கு தேவையான உதவிகளையும் அவர்கள் வழங்கி வருகின்றார்கள் இன்னொரு புறம் இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவர் வருகிறந்து தமிழர் தரப்புகளை சந்தித்து அவர்கள் கூடாக உள்நாட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் தீர்வை காண வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே அவர் கருத்தை தெரிவித்ததாக செய்திகள் வெளிவந்திருக்கின்றன ஆக இவ்வாறான ஒரு குழப்பகரமான நிலையில் இருக்கின்ற பொழுது மேற்குலையை எவ்வாறு தமிழர் தரப்பு நம்பி நாடுவது என்கின்ற கேள்வி வருகிறது அல்லவா நான் இந்திரன் சொன்ன பதில் நான் நான் கற்றைகளிலே மிக முக்கியமாக முடியும் ஆஹ் குறிப்பாக இன அழிப்பு மற்றும் போர்க்குற்ற விசாரணை என்பதை நாங்கள் நன்றாக பயன்படுத்தலாம் ஆஹ் அதுக்கு அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேற்குலகத்தை பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு இந்தியாவை பயன்படுத்த முடியாது ஆனால் அரசியல் தீர்வு என்று வருகின்ற பொழுது மேற்குலகம் இந்தியாவைத்தான் நாடிவர் இந்தியா சொல்வதை தாண்டி வேறு எந்த ஒரு தீர்வுக்கும் எந்த ஒரு நாடும் வராது இங்கேதான் இருக்கக்கூடிய லாக் இந்த இது 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 லாக் அல்ல இதுதான் யதார்த்தம் இதை இதை புரிந்து கொண்டு எங்கள் தமிழ் தரப்பு அணுகவில்லை இந்திரன் சுட்டிக்காட்டியது போல இலங்கை எப்படி கையாளுகின்றது இலங்கை எப்படி கையாளுகிறது அமெரிக்கா எப்படி கையாளுகின்றது என்ற நுட்பங்களை பார்த்தால் இது புரியும் நான் அடிக்கல் சொல்லுகிற விடயம் இனிவா மதுரை சபையிலே கூட பாருங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இலங்கை சார்பான அறிக்கைகள் எல்லாமே அது கட்சிகள் வேறாக இருந்தாலும் ஒரே விதமான அறிக்கை தான் போயிருக்கிறது மங்கள சமரவீர சமர்ப்பித்த அறிக்கை தான் பீரிசம் ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார் அன்று இருந்து இன்று வரை அப்படித்தான் போகின்றது ஆகவே இந்த அணுகுமுறைகள் நாட்டுக்கு நாடு வேறுபட்டிருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் அதை அறிந்து அதற்கேற்ப கையாள வேண்டும் ஜெனிவா மதுரை சபையில் இருந்து சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு இன விவகாரம் அந்த இன இனப்படுக்கொலை அல்லது பொறுக்குற்றம் பற்றிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று பாரப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் முதல் ஜெனிவா இருக்கு சிஸ்டம் எங்களுக்கு தெரியவில்லை நான் அடிக்கல் சொன்ன விஷயம் பத்து இருக்கின்றது இப்போது நான்காவது என்று பத்தாவதுக்கு வந்து விட்டது என்ன தொழில் புதவி மட்டும் கொடுத்தால் போதும் என்பது இரண்டாவது இடத்துக்கு வர வேண்டும் அங்கு வந்தால்தான் பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் அங்கே போய் பேச முடியும் அதன் மூலமாக ஐக்கியநாள் சபையினுடைய ஐக்கியநாள் சபைக்கு அதை பாரப்படுத்த முடியும் சர்வதேச விசாரணை போர்க்குற்ற விசாரணை அல்லது இன அழிப்பு விசாரணை என்பதற்கு பாரப்படுத்த முடியும் இதற்கு இந்தியா ஒத்துழைக்காது ஆனால் மேற்குலகம் குறிப்பாக அமெரிக்கா கூட ஒத்துழைக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் இந்த அணுகுமுறையை பின்பற்றவில்லை அடுத்து அமெரிக்காவை பாருங்கள் அமெரிக்கா என்ன செய்கிறது பதிமூன்றாம் திருத்தி சட்டத்தை தீர்வு என்ற அடிப்படையில் அங்கு பேசுகின்றார்கள் கடந்த வாரம் கூட அனைத்து கட்சியிலையும் சந்தித்து பேசிய பொழுது பதிமூன்றை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் பதிமூன்றை ஏற்க மாட்டோம் என்று எதிர்த்து இருக்கிறார்கள் ஆகவே
இரண்டு தரப்பா ஒன்று போர்க்குற்ற விசாரணை இன அழிப்பு விசாரணை என்பது ஒன்றாகவும் அரசியல் தீர்வு என்பது எப்படி அமைய வேண்டும் என்ற விடத்திலே இந்தியாவுக்கான அழுத்தமாகவும் அல்லது இந்தியாவுக்கு சொல்ல வேண்டிய விடயம் நாங்கள் சொல்லவில்லை அவை இது இதுதான் எங்கள் தரப்பு பிழை இலங்கை எப்படி அணுகுகிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் நான் அடிக்கடி சொல்ல என்னுடைய கட்டுரைகளில் எழுதுகின்ற கூர்மை இணையத்தளத்தில் எழுதுகின்ற விடயம் என்னவென்றால் மங்கள சமரவீர ப்ரொஃபஸர் பி எஸ் ரணு விக்ரமசிங் ஆகியோர் அரசியல்வாதிகள் அல்ல அவர்கள் சிறந்த ராஜதந்திரிகள் அப்படி தமிழ் தரப்பிலும் கஜேந்திரகுமாரோ சுமந்திரனோ அல்லது விக்னேஸ்வரனோ சிறந்த ராஜாந்திகளாக மாற வேண்டும் இவர்கள் அரசியல்வாதிகளாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ஆகவே ராஜாந்திகளாக மாறினால் நிச்சயமாக இந்த கவுண்டர் பாலிடிக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஏற்பாட்டை செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக எங்களுக்கான வாய்ப்புகள் திருப்தியாகத்தான் இருக்கின்றன நாங்கள் இது செய்யவில்லை தவறவிடுகின்றோம் சொல்லுங்க இந்திரன் இப்பொழுது நாங்கள் இலங்கையை பார்க்கலாம் இலங்கையிலே நடக்கின்ற விடயங்கள் இலங்கையிலே நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற இந்த கூட்டம் தொடர்பாக சர்வகட்சி கூட்டம் தொடர்பாக தனக்குள்ள அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி பல செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்ற ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்காவால் ஏன் பதிமூன்றை அமுல்படுத்துவதில் மாத்திரம் சர்வகட்சி மாநாட்டை கூட்ட வேண்டும் என்கின்ற கேள்வி பெறுகிறது அல்லவா முதலாவது ரணில் விக்ரமசிங் வழி தோட்டத்திலே பதிமூன்றை நடைமுறைப்படுத்துவதிலே தனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்றும் அதிலே விருப்பு கொண்டிருப்பதாகவும் காட்டுகிறார்களே தவிர உண்மையிலேயே நான் நம்பவில்லை அவர் ஒரு உள்விருப்பத்தோடு செயல்படுகிறார் என்று ஒரு முறை இலங்கை ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனா கூறியதாக சொல்வார்கள் ஆணை பெண்ணாக மாற்றத தவிர மற்ற எல்லா விடயங்களையும் இந்த ஜனாதிபதிக்கு இருக்கின்ற அதிகாரத்தினூடாக செய்யலாம் என்று இப்பொழுது அதிகார குறைப்புகள் செய்யப்பட்டு இருந்தாலும் இப்பொழுதும் உலக நாடுகளோட ஒப்பிடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி பதவி என்பது மிக உந்த அதிகாரம் மிக்க பதவிதான் ஆகையால் அவருடைய அதிகாரத்தை பிரயோகித்து இங்கே அவர் எதையும் செய்வதற்கு அவர் முயற்சிக்க மாட்டார் அதிலே முதலாவது புரிதல் வேண்டும் ஏனென்றால் அவருடைய இலக்கு என்பது அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலே மீண்டும் ஜனாதிபதியாக வருவதுதான் அவருடைய பிரதான இலக்கு அது வரைக்கும் அவர் சிங்கள தரப்பையும் தமிழ் தரப்பையும் வந்து சாக்கு போக்கு சொல்லி காலத்தை கடத்த வேண்டும் என்பதுதான் குறிப்பாக இலங்கையினுடைய நாடாளுமன்றத்திலே குழு அமைப்பது நாடாளுமன்றத்திலே பெரும்பான்மை வேண்டும் என்று சொல் சொல்லுவதும் என்பது உண்மையாக அதனை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அது காலத்தை த ஏமாற்றுகின்ற வேலைதான் என்றால் ஒரு அரசியல் விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானத்தினூடாக நாங்கள் இதனை ஆய்வு செய்தோம் என்று சொன்னால் பெரும்பான்மை வாதம் இருக்கின்ற ஒரு நாடாளுமன்றத்திலே சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஒரு நாடாளுமன்றத்தினூடாக எந்த ஒரு தீர்வையும் வழங்க முடியாது அது பதிமூன்று மைனஸ் அல்ல மைனஸிலே மைனஸ் கூட இலங்கையிலே எந்த காலத்திலையும் வாய்ப்பில்லை நான் சொல்வது என்னுடைய விருப்பம் கிடையாது இது விஞ்ஞான் இது சயின்ஸ் இது சயின்ஸ் என்றால் அதனுடைய இன்னொரு பொருள் உண்மை உண்மையின் நிலை நின்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாடாளுமன்றத்துக்கு ஊடாக தமிழ் மக்களுக்கு இலங்கையிலே எந்த விதமான அரசியல் தீர்வையும் வழங்க முடியாது அல்லது இலங்கையினுடைய இனப்பிரச்சனைக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வை நாடாளுமன்றத்துக்கு ஊடாக காண முடியாது இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் ரணில் பிரபா ஒப்பந்தம் தலைவர் பிரபாகரனுக்கும் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கும் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் அந்த காலத்திலே பேச்சுவார்த்தை இழுவரையிலே செல்கின்ற பொழுது சந்திரிக்காதலே மிகவும் முக்கியமான குழப்பவாதியாக இருந்தார் பாராளுமன்றத்தை பலவீனப்படுத்துவதில் அப்பொழுது அவர் விடுதலை புலிகளுக்கு தெரிவித்த ஏன் இதை என்னை குழப்புகிறீர்கள் என்று விடுதலை புலிகள் சீற்றத்துடன் கேட்டதற்கு விடுதலை புலிகளுக்கு அவர் அளித்ததாக ஒரு பதில் உண்டு அஹ் உள்வட்டங்களிலே நான் பேச்சுவார்த்தையை குழப்புவதற்காக செய்யவில்லை இது எனக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்குமான அதிகார போட்டி அரசியல் ஆகையால் இதனை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் என்பதாக பதில் அளித்ததாக ஒரு தகவல் உண்டு என்னத்தை காட்டுகிறேன்னு சொன்னால் நான் அதே போல இன்னும் ஒரு முறை அஹ் ஏ ஆர் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு தமிழ் தலைவருக்கு யாழ்ப்பாணத்திலே உள் எம்பியாக இருந்த ஒரு தமிழ் தலைவர் போய் சொல்லி இருக்கிறார் நீங்கள் நாடாளுமன்ற நீங்கள் பேசுகின்ற பேச்சுகளை பார்த்தால் உங்களுக்கு நாங்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலே ஆதரவு அளிக்க முடியாது நீங்கள் அவ்வளவு இனவாதத்தை பேசுகிறீர்கள் இதனை ஊடகவியலாளர் திருச்செல்வம் அவர்கள் ஒரு கட்டுரையில குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆஹ் அவர் எவர் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் நாடாளுமன்றத்திலேயோ அல்லது வேறு மன்னிக்கோ நாடாளுமன்றத்தில் இல்ல நாங்கள் சிங்கள மக்களுக்கு சிங்கள மொழியிலே ஆற்றுகின்ற உரைகளை நீங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு போட்டு காட்டவோ மொழிபெயர்க்கவோ கூடாது அதே போல நீங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு பேசுகின்ற பேச்சுக்களை நாங்கள் சிங்கள மக்களுக்கு போட்டு காட்டக்கூடாது ஏனென்றால் நாங்கள் இருவரும் அரசியல்வாதிகள் நாங்கள் மக்களுடைய வாக்கை பெற்று அரசியலிலே அதிகாரத்தை பெறுவதற்காக வருகிறோமே தவிர அஹ் அதற்காக பேசுகிறோமே தவிர வேறு வேறு காரணங்களுக்காக அல்ல என்பதை அவர் நேரடியாக சொல்லியிருக்கிறார் இதுதான் இலங்கையினுடைய தமிழ் கட்சிகளினுடைய தமிழ் அரசியல் வரலாற்றை எடுத்து பார்க்கின்ற போது தெரிகின்றது உணர்ச்சி வசப்படுகின்ற பேச்சுக்களை அரசியல் தீர்வு தொடர்பான விடயங்களை 
தங்களுடைய வாக்கு வேட்டைக்காக பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி இருப்பதா ஜெயராத்தம் அதே போலதான் சிங்கள கூட்டிலையும் ஒப்பீட்டளவில இன்றைக்கு சிங்க இலங்கை தாழ்ந்து கொண்டுதான் போகிறது அதற்கு காரணம் வாக்கு வேட்டை அரசியலுக்காக இனவாதத்தை கதைக்கிறார்களே தவிர பதிமூன்றை பேசின உடனே தீர்வை கொடுத்து இலங்கையை பிரிக்க போகிறது கதைக்கிறது வாக்கு வேட்டை அரசியல் தான் ரணில் விக்ரமசிங்கம் அங்கே முட்டுப்பட்டு நிற்கிற இடம் அது அவருக்கு தெரிவாக தெரியும் பதிமூன்று தொடர்பாக ஒரு சிறு துரும்ப எடுத்து முன்வைத்தால் கூட அவரை தோற்கடித்து விடுவார்கள் இதுதான் நாங்கள் இலங்கையில உள்ள யதார்த்தம் சர்வகட்சி கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு அதற்கு முன்பாக திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்களுடன் பேச வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கிறது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கு அதான் இந்த பிரித்தாளம் தந்திரம் அதாவது தமிழ் தரப்பை ஒன்றாக்கி விடக்கூடாது என்பதிலே இலங்கை கவனமாக இருக்கு நாங்கள் நாள் பாருங்கள் சிங்களவர்களுக்கு ஒரு பொலிசி இருக்கிறது ஏன் இப்போ இந்திரன் சொன்ன அதே விஷயம் தான் நான் நாடாளுமன்றத்திலே பத்து ஆண்டுகள் செய்தியாளராக இருந்தவர் எனக்கு தெரியும் நாடாளுமன்றத்தினுடைய பேச்சுகள் எப்படி இருக்கும் என்றும் ஆனால் வெளியிடங்கள் இந்த பேசுவார்கள் என்றும் சந்திரிக்கா கூட எங்களுடைய ரெடியாக சொன்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் பௌத்த இது பௌத்த நாடு ஒருபோதும் தம மக்களுக்கு தீர்வு கிடைக்காது என்று அவர் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் எங்களை தனிப்பட்டதையாக இருந்த பொழுது வெளிப்படையாக சொன்ன விஷயம் ஆகவே நான் இதை எப்படி பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால் குறிப்பாக இந்த சர்வகட்சி மாநாடு இந்த பதிமூன்று பற்றிய பேச்சுக்கள் எல்லாமே நான் நினைக்கின்றேன் இந்த சர்வகட்சி மாநாடு நடத்தப்பட்டது என்பது ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஒரு பயம் வந்துவிட்டது பௌத்த தேர்தலில் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் அதுதான் உண்மை இந்த பதிமூன்று அனுமதி படுத்த வேண்டாம் என்று இங்க பாருங்கள் பிரதானமாக ஒரு வசம் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் வார்த்தை பாவித்திருக்கிறார் பதிமூன்று பற்றி தமிழ் தேசிய கட்சிகளோடு மட்டும் பேச முடியாது எல்லா கட்சிகளும் பேச வேண்டும் என்றால் பதிமூன்று தமிழ் மக்களுக்கு மட்டும் உரியதா இல்லை இலங்கை மக்களுக்கு உரியது இனப்பிரச்சனை இலங்கை முழுவதும் இருக்கின்றது என்ற வார்த்தை இங்கே சொல்லியிருக்கின்றார் ஆக அங்கே தான் தப்பு இருந்தார் அவருக்கு தெரிய நடைமுறைக்கு வராது என்று ஆனால் இருபத்தி நான்கு மணி எனக்கு தெரியும் இளைஞருடைய அரசியல் ஜாப்பின் பிரகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சட்ட மூலத்தை ஒரு ஜனாதிபதி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அங்கே கேள்வி இருக்கிடம் இல்லை யாரும் நீதிமன்றத்துக்கும் போக முடியாது அப்படி இருக்கத்தக்கதாக அவர் சர்வகட்சி மாநாட்டை கூட்டுதார் என்றால் அவருக்கு விருப்பம் இல்லை என்பது தெரிகின்றது இதுதான் உண்மை அடுத்த நான் ஒரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் இந்த பதிமூன்று நடைமுறைக்கு வராது என்பதற்கு நான் அடிக்கடி எழுதிய விடயம் இந்த பேராசிரியர் ரொஹான் குணரத்ன சர்வதேச பயங்கரவாத தாளிப்பு பிரிவினுடைய பொறுப்பாளராகவும் கோதபராஜனுடைய நிழல் ஆலோசனாக இருந்து வருவார் இந்த ஸ்ரீலங்கன் மிலிட்டரி ஜேர்னலில் எழுதுகின்ற கட்டுரைகளை பார்க்கின்ற பொழுது பதிமூன்றை அவர் முற்றாக அவர் ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டும் என்று தான் சொல்லுகிறார் அதில் மாற்றம் இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் இது எங்கே நான் பிடிக்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த கட்டுரைகளை வாசிப்பது என்பது ஒன்று அடுத்தது டேஞ்சி எழுதாக இளைஞர் மூத்த ராஜ்யாந்திரி தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவானவர் என்பது அல்ல ஆனால் ரணில் விக்ரமசிங்கோடு முரண்பட்ட நிலையிலே அவர் அகில பத்திரிகை எழுதுகின்ற கட்டுரையை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பதிமூன்றை நீங்கள் ரத்து செய்துவிட்டால் இலங்கை இன்னும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகும் என்ற அளவிலே கொண்டு வருகின்றார் ஆகவே பதிமூன்றையாவது கொடுத்து சமாளிக்கிறதை முன்வைக்கின்றார் பதிமூன்றை ரத்து செய்வதற்காக ரணில் விக்ரமசிங்க போன்ற தலைவர்கள் எப்படி எப்படிதான் ஈடுபடுகின்றார்கள் என்பது அது நுட்பமாக அதில் சொல்லுகின்றார் அது மாத்திரமல்ல விழுந்த முறைகளை யாரு தூதராக போவதற்கு முன்னர் அவர் பதிமூன்றை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அதிகாரபூர்வமாக சொன்னவர் அது மாத்திரமல்ல அவர் இப்போது டெல்லியிலே தூதராக இருக்கிறார் என்றால் அவர் சாதாரண தூதர் அல்ல இலங்கையினுடைய அமைச்சரவை அந்தஸ்து உள்ள ஆஹ் அமைச்சராகத்தான் அங்கே அவர் இருக்கிறார் தூதராக அதாவது ஏன் டிக்சிட் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு எப்படியான அந்தஸ்தோடு இங்கே தூதராக எதிர்கொண்டு இலங்கை இருப்பதை செய்தாரோ அதே போன்று விழுந்த முறையோட அதே அளவு அந்தஸ்தோடு அவர் அங்கே இருக்கிறார் எரிந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றார் பாத் பவுண்டேஷன் அதுக்கு நிதி வழங்குவது யாரு நாங்கள் இதற்கு எழுதப்போனால் ஆதாரம் கேட்பார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு தெரிந்த விஷயம் அதுக்கான நிதி என்பது சீனாவிடம் இருந்து வருகின்றது அங்கே இருந்து கொண்டு அவர் செயல்படுகின்றார் ஆனால் மீண்டும் அவர்கள் ஒரு அமெரிக்க ஆதரவாளர் இங்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமராக வந்த பொழுது ஆற்றிய உரிமை இன்றும் கன்சார்ட்ல எடுத்து பாருங்கள் அவர் என்ன சொன்னார் இந்திய அயல் நாடு உறவை மேம்படுத்துவோம் ஆனால் இலங்கை எப்போதும் அமெரிக்காவோடும் சீனாவோடும் சமாந்தரமாக பயணிக்கும் அதிலே மாற்றம் இல்லை என்று சொன்னார் அதே உரையிலே தான் சுமந்திரன் சொல்கிறார் இனப்பிரியத்திற்கு இந்தியா வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே பிரிய தீர்ப்போம் என்று சொல்லுகின்றார் அரசியல்வாதிகள் நாங்கள் எப்படியும் பேசுவோம் அதை எடுத்துக்கொள்ளும் ஆனால் நீங்க என்னுடைய கட்டுரைகளை பொறுத்தவரையில் நான் வேறு பெயர் எழுதுகிறார்கள் நான் எப்போதுமே ஆதாரங்களை காட்டுறேன் இன்று கூட நான் கற்றை எழுதிக்கின்றேன் பாருங்கள் மொடர்ன் பாலிசி என்ற ஆங்கில இணையத்தில் அது ஒரு சர்வதேச ராஜேந்திர பார்க்க நினைத்திலும் அதில் அவர் எழுதிக்கின்றார் தௌபிக் சிங் என்ற ஒரு ஆய்வாளர்
ஆகவே நாங்கள் எதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய கருத்து என்பதை விட இவர்கள் பேசுகின்ற விடயங்கள் சொல்லுகின்ற விடயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் ஆதாரமாக திருடி பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய இனப்பிரச்சி தவ மக்களுடைய பிரச்சி எப்படி ஒதுக்கூறாக ஏன் ஒதுக்கூறாக என்ற காரண காரியம் கொண்டு தெளிவாக புரிகின்றது சில வட்சங்கள் வெளிப்படையாக பேச முடியாது நான் சொல்வது இந்தியாவை நாங்கள் பகைப்பவர்கள் அல்ல நாளைக்கு இழ தமிழ் மக்கள் தான் இந்தியாவை நேசிக்கிறார்கள் சிங்கிள் அவர்கள் இன்று வரைக்கும் இந்தியாவை நேசிக்கவே இல்லை நேற்று முன்தினம் கொழும்பில் நடந்த கருத்தரங்களை கூட கலந்து கொண்ட சிங்கள பிரமுகர்கள் இந்தியாவை மிக மோசமாக விமர்சிக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த விதத்துக்கு தமிழ் மக்கள் விமர்சிக்கவில்லை எங்களுடைய கட்டுரைகள் இந்தியாவுக்கு எதிராக இருப்பதாக சில சொல்லுவார் அப்படி அல்ல இந்தியாவை நாங்கள் சரியாக கையாளவில்லை என்பதும் இந்தியாவும் எங்களை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதும் இந்திய வெளிறவு கொள்கையில் இருக்கின்ற அந்த முக்கியமான சில பாரம்பரிய கொள்கைகள் மாற்றம் அடைய வேண்டும் என்பதை தான் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் நாங்கள் சொன்னபடியும் அத்தனையும் சரி போர்ட் சிட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கச்சாத்திடப்பட்ட பொழுது நான் எழுதிய விஷயமும் புதிய இந்திய தொலைக்காட்சியிலே கதைத்த பொழுது நான் சொன்ன விஷயம் இந்திய தேசிய பாதுகாப்புக்கு அது ஆபத்து என்று ஆனால் அந்த நேரம் கலந்து கொண்ட அருகே இருந்த முன்னாள் ராணுவ தளபதி ஒருவர் அதை வேடிக்கையாக சிரித்துக் கொண்டார் ஆனால் இன்று இந்திய ராணுவ தளபதி சொல்கின்றார் போர்ச்சிட்டி திட்டம் என்பது இந்தியா தேசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்து என்னென்றால் நாங்கள் ஈழத்தவ மக்கள் சார்பில் இருந்து சொல்கின்ற அரசியல் கழக கருத்துக்கள் அரசியல் பத்தியல் தவறு கருத்துக்களை இந்தியா இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் அல்லது இந்திய ராணுவ ஆய்வாளர்கள் அல்லது அந்த சவுத் ஏசியன் பிளாக் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் எங்களை எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் தோல்வி என்ற சமூகத்தினுடைய எழுத்தார்கள் ஆகவே எங்களுடைய கருத்தை விடுங்கள் என்று விட்டு தாங்களாக தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக சொல்லி சொல்லுகின்றார் ஆனால் உண்மையில் நாங்கள் சொல்வதும் எழுதுவதுதான் இந்தியாவுக்கு சரியான பாதுகாப்பு ஈழத்தவ மக்கள் சார்ந்த விஷயத்திலே சரியான நடவடிக்கை இந்தியா அடுக்கமாக இருந்தால் வடகிழக்கு பிரதேசத்தை பெற்றுக்கொள்வதை விட அந்த பிரதேசத்தை பெற்றுக்கொண்டாலும் பரவாயில்லை அந்த மக்களுடைய சுயநிலைமை அங்கீகரிக்கமாக இருந்தால் இந்திய அங்கீகரிக்கமாக இருந்தால் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்திலே இந்தியாவில் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய அமை இருக்கும் இந்த அரசியலை சொல்வதற்கு தமிழ் தரப்பில் சரியான அறிஞர்கள் அல்லது சரியான ஒரு பொறிமுறை வகுக்கப்படவில்லை இதை நாங்கள் வறுமை எழுத்துறை மாத்திரம் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லுங்க இந்த பதிமூன்றை ஆரம்ப புள்ளியாக பார்க்க வேண்டும் அதுல இருந்துதான் ஏனைய விடயங்களை நாங்கள் கையாள வேண்டும் என்று கூறி வந்தவர்களுக்கு அஹ் கொழும்பில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற இந்த சர்வகட்சி மாநாடு மிகப்பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது அஹ் இந்த இந்த ஏமாற்றம் என்பது இதை ஆரம்ப புள்ளியாக பார்க்க வேண்டும் அதை தொடர்ந்து பேச வேண்டும் என்று சொன்னவர்களுக்கு வெளிக்காட்டி நிற்கும் செய்தியை செய்தியாக நீங்கள் எதை பார்க்கிறீர்கள் இந்திர என்னை பொறுத்தளவிலே பதிமூன்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அல்லது புற அழுத்தங்கள் கடுமையாக இருக்கு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது உதாரணமாக இந்தியா ஒரு புற அழுத்தத்தை இலங்கை மீது மேற்கொண்டு பதிமூன்றை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை வரமாக இருந்தால் அதற்கு எதிராக சவப்பட்டி தூக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது அது 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 ஒரு வீண் வேலையாக இருக்கு அப்ப அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை வருகின்ற பொழுது எங்களுக்கு சமஸ்தி வேண்டும் என்று சொல்லலாமே தவிர ஆனா பதிமூன்று வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டிய தேவை கிடையாது அது 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 அரசியல் ஞானமும் கிடையாது அந்த அர்த்தத்திலே பதிமூன்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கலாமே தவிர ஆனால் தமிழ் மக்களுடைய தீர்வு என்ற அடிப்படையிலே பதிமூன்றை தீர்வாக முன்வைப்பதற்கு தமிழ் மக்கள் எந்த ஆணையும் கொடுக்கவில்லை அது தமிழ் மக்களுக்கு பொருத்தமாகவும் இருக்காது அது இலங்கையினுடைய அந்த பொலிட்டிக்கல் அனட்டமியின்படி நான் பேசுவது சில வேலை இலங்கை அரசியல் அமைப்பின்படி சட்ட விரோதமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு வரலாற்று அரசியல் மாணவனாக என்னால் உறுதியாக கூற முடியும் இலங்கையிலே தமிழீழம் சாத்தியம் ஆனால் பதிமூன்று சாத்தியம் கிடையாது இதுதான் இலங்கை இலங்கையினுடைய பொலிட்டிக்கல் அனட்டமி என்ற யதார்த்தம் இலங்கையினுடைய அரசியல் உடல் கூட்டியலினுடைய யதார்த்தம் என்பது இலங்கையிலே தமிழீழம் சாத்தியம் ஆனால் பதிமூன்று சாத்தியம் கிடையாது இதனை இந்தியா முற்றுமுழுதாக உணரவில்லை என்று அல்ல நாங்கள் முன்னர் அதிலே தொட்டு சென்ற விடயம் ஒன்று இருக்கிறது பாலா அமெரிக்கா இலங்கையிலே ஏன் இந்தியாவுக்கு பின்னால் நிற்கிறது என்று சொன்னால் அமெரிக்கா ஏற்கனவே ஒருக்கா கையை சுட்டு இருக்கு இல்ல அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் இரண்டாக பிளவுபட்டிருந்த காலத்திலே தமிழ் மக்களினுடைய இரத்தத்தால் விளைந்த போராட்டத்தில் பலனாகத்தான் பதிமூன்று கைச்சாத்திடப்பட்டது அந்த பதிமூன்றினுடைய கனியை பறைத்து கொண்டது இந்தியா தான் அதிலே ஒப்பீட்டளவிலே அமெரிக்காவை இந்தியா அதிலே முன்னுக்கு தள்ளி பின்னுக்கு தள்ளி இந்தியா தான் தான் இந்த பிராந்தியத்திலே இலங்கை விடயத்திலே மேலவங்கு மேலவங்கும் சத்தியாக எப்போதும் இருப்பவன் என்பதை உறுதிப்படுத்தி இருந்தது ஆகையால் அமெரிக்கா அதிலே ஒரு தெளிவான முடிவு இருக்கிறது இந்தியா விடயத்திலே இந்த விடயத்திலே இந்தியாவுக்கு பின்னால் நிற்பது ஆனால் தமிழ் மக்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமைக்கான போராட்டம் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்கின்ற பொழுது அது தன்னுடைய தூண்டுதல் இல்லாமல் நகர்கின்ற பொழுது அதனை இந்தியா அமெரிக்கா விரும்பும் ஆதரிக்கும் அமெரிக்காவினுடைய முடிவு இந்த பிராந்தியத்திலே
அதனை நோக்கி நகர்கின்ற பொழுது அதனை இந்திய அமெரிக்க உறவுகளுக்குள்ளால் பார்க்கின்ற பொழுது அமெரிக்கா அதனை தூண்டாது மக்கள் தாங்களாக அவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கையை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது இங்கு அமெரிக்கா மனதுக்குள்ளே மகளும் அதனை வரவேற்கு வெளிப்படையாக இல்லை ஆனால் வரவேற்கு யதார்த்தம் என்னவன் சொன்னால் இந்த அரசியல் நுட்பங்களை புரிந்து கொண்டு காய்களை நகர்த்தாமல் இப்பொழுது இந்தியா எண்பத்தி எண்பதுகளிலே செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் தொடக்கம் இன்றைய வரைக்குமான காலத்திலே பதிமூன்றை இலங்கையிலே தான் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு ஒரு பேரம் பேசும் விடயமாக பயன்படுத்துகிறதே தவிர தமிழ் மக்களுக்குரிய உரிமைகளை வழங்குவதற்குரிய விடயமாக பயன்படுத்தவில்லை தமிழ் மக்கள் வடிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நாங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா கதைக்க முடியாது கைமூன்றை ஆரம்ப புள்ளியாக கேட்டது கேட்காது என்பதற்கு அப்பால் இந்தியா ஒருவேளை அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தால் நாங்கள் எதிர்க்க வேண்டும் முடியாது ஆனால் வரலாற்றிலே பார்க்கின்ற பொழுது அண்மை உதாரணங்களிலும் பார்க்கின்ற பொழுது பதிமூன்றுக்கு தமிழ் தரப்பு கொடுக்கின்ற அழுத்தத்தை ஒரு வகையிலே இந்தியா இலங்கை மீது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதற்குரிய அழுத்தமாக பேரம் பேசும் சக்தியை கூட்டுவதற்குரிய அழுத்தமாக தான் பாவித்திருக்கிறது என்பது மறப்பதற்கு சொல்லுங்க இந்த இடம் தான் இப்பொழுது பதிமூன்றை வைத்து இந்தியா பேரம் பேசுகின்றது என்கின்ற அடிப்படையிலே இந்திரனுடைய கருத்து அமைந்திருந்தது ஆனா தென்னிலங்கையை பொறுத்த மட்டும் கடும் போக்காளர்கள் உதயம் கம்மன் பிள்ள வீர சரத் வீரசகர விமல் வீரபன்சா போன்றவர்கள் இப்போது இருபத்தி இரண்டாவது திருத்த சட்டத்தின் ஊடாக பதிமூன்று இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே பேசி வருவதை நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்கிறது இருபத்தி இரண்டாம் திருத்த சட்டம் வரைவும் அவர்கள் தயாரித்து விட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அவ்வாறான ஒரு நிலை வந்தால் பதிமூன்று இல்லாமல் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்றால் இலங்கை நாடாளுமன்றம் நினைத்தால் எதையும் செய்ய முடியும் என்கின்ற நிலை இருக்கிறது உண்மை நீங்க அது இந்திரன் கருத்தாக அல்ல இந்திரன் சொன்னது வந்து அதான் ஜதார்த்தம் அதான் உண்மை பதிமூன்றை இந்தியா தனக்கு தெரிவிக்காக பயன்படுத்துகிறது அது உண்மை அடுத்து நீங்க சொன்னது போல அதாவது போலீஸ் காணி போலீஸ் பதிமூன்றை இல்லாம செய்வது என்பது அல்ல அது ஆரம்பம்தான் காணி போலீஸ் அதிகாரங்களை ரத்து செய்வதற்கு சட்டம் மூலம் வருகிறது தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உதய கமன்பில் அது வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கேன் நான் அவருடைய பார்க்க வேண்டும் இதற்கு பின்னால் பிரிதான சிங்கள அரசு தலைவர் இருக்கிறார் பொறுத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வடகிழக்கு வாகனம் பிரிக்கப்பட்டதற்கு பின்னால் மஹிந்த ராஜபக்சவும் வேறு சில சிங்கள தலைவர்கள் இருந்தார் ஜேபி அது செய்தது ஜேபி ஒரு போல் ஆனால் செய்வித்தது ராஜபக்ச உயர் நீதிமன்றத்துடா அதே ஒன்று இப்போது அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ரணில் விக்ரமசிங்கவா இருக்கலாம் சஜித் பிரேமதாசாகவும் இருக்கலாம் யாரோ ஒரு நபரை வைத்து அது செய்கிறார் இப்போது அது வரப்போகின்றது சட்டம் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நகல் சட்டமாக இருக்கிறது வருகின்றது வந்தால் அது வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அதுக்கு தூத்தர் மாயிரட்டி தேவை நிச்சயமாக கொடுப்பார்கள் ஏனென்றால் இந்த காணி போலீஸ் அதிகாரம் தேவை இல்லை என்று மலைய தமிழர்களோடு சொல்லியிருந்தார்கள் ஒரு 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 வழக்கு நடந்தது அஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழாம் ஆண்டு நினைக்கின்றேன் அஹ் மலையகத்திலே காணி ஒரு தனியாரோடைய காணியை அஹ் பரி மாகாண அரசு பரித்து விட்டது அஹ் அவர் அதுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார் அந்த வழக்கு விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் கொழும்பிலே தீர்ப்பளித்திருக்கிறது காணிகளை கையாளுவதற்காக மாகாணங்களுக்கு எந்த வித அதிகாரங்களும் இல்லையும் தீர்ப்பளித்து விட்டது ஆகவே அது உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பாக இருக்குமாக இருந்தால் அதுதான் சட்டம் அதிலே மாற்றம் இல்லை அதே போன்று போலீஸ் அதிகாரங்களை பற்றி பேசுகின்ற பொழுதும் போலீஸ் அதிகாரம் தமிழர்களிடம் வந்துவிட்டால் வன்முறையை தோற்றுவிக்கும் என்று முஸ்லீம் மலையக தலைவர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் பல இடங்களில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவற்றை எல்லாம் சாதாரணமாக வைத்துக் கொண்டு அல்லது கருத்தாக வைத்துக் கொண்டு இலங்கை அரசாங்கம் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து இன்னொரு பார்க்க வேண்டும் இந்த காணி பறிப்பு பற்றிய விஷயம் தான் அடிக்கடி இருந்த விஷயம் பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டத்தின் பிரகாரம் முதலே தேசிய காணி ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட வேண்டும் தேசிய காணி ஆணைக்குள் உருவாக்கப்பட்டு அதிலே மாகாண பிரதிகள் உள்ளடங்கப்பட வேண்டும் குறிப்பாக வடகிழக்கு மாகாண பிரதிகள் அங்கே வர வேண்டும் அவர்களுடைய சம்மதத்தோடு தான் அரசு காணிகளை கையாளுகின்ற முறைகள் செய்யப்பட வேண்டும் ஆனால் இது நடக்குதுன்னு சொன்னால் பதிமூன்றாம் திட்டத்தை காணி அதிகாரம் இருக்கு என்று சொன்னாலும் காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழு கொள்கை மையமாக கொண்டு இருக்கின்றது அது எல்லா மாவட்டங்களிலும் கிளைகள் இருக்கின்றன இந்த காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழு பதிமூன்றுக்குள்ளே இல்லை பதிமூன்றுக்குள்ளே வருகின்ற காணி அதிகாரத்துக்குள்ளே இந்த காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழு இல்லை இப்போது காணி சீர்த்த ஆணைக்குழு தான் அரசாங்க காணிகளை கையாளுகின்றது சர்வதேச கூட்டமைப்பை சந்திப்பதற்கு முன்னதாக காணி சீர்த்த ஆணைக்குழு அதிகாரிகளை சந்தித்து காணி பற்றிய விடயங்களை அவன் பேசியிருக்கிறார் ஆகவே நாங்கள் ஒன்றை பார்க்க வேண்டும் இது சாத்தியப்படக்கூடிய அல்ல தேசிய காணி ஆணைக்குழு நியமிக்கப்படவில்லை என்று இதுவரைக்கும் எந்த கட்சியும் கேட்கவில்லை அல்லது வடகிழக்கிலே பௌத்த சிலை வைத்தல் பௌத்த விகார வைத்தல் காணி பறிப்பு என்பது எல்லாம் நடக்கிறது ஆகவே பதிமூன்று இருக்கத்தக்கதாக நடக்கிறது என்றால் பதிமூன்று நடைமுறைக்கு வந்தால் நடக்காதா இல்லையா ஆனால் இந்த விடயங்களில் தான் தமிழ்
முதலாவது அவர்கள் மேற்குலகினூடாக இனப்படுகொலையை கையாள வேண்டும் குறிப்பாக இனப்படுகொலைக்கு ஐநாவினூடாக ஒரு ஒரு பொறிமுறை கொண்டு வரப்பட்டு அது முன்னுக்கு நகரம் என்று காத்திருப்பதை விட கனடா போன்ற ஒரு நாட்டின் ஊடாக நாட்டை அடுத்த கட்டமாக கனடாவில் உதாரணமாக சொல்வது சொன்னால் கனடாவிலே நாடாளுமன்றம் இனப்படுகொலை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அது இலங்கைக்கும் கனடாவுக்குமான ஒரு கன்ஃபிளிக்டாக ஒரு முரண்பாடாக இப்பொழுது மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது இரண்டு நாடுகள் தங்களுக்குள் முரண்பட்டு கொள்ளுகின்ற பொழுது ஐசிஜேக்கு போக முடியும் ஆகையால் கனடாவை முதல் கட்டமாக ஐசிஜேக்கு போக வைப்பதற்கு முதல் கட்டமாக கனடாவிலே சீனா சீனாவிலே நடந்த இனப்படுகொலைக்கு ஒரு சுயாதீன தீர்ப்பாயம் அமைத்தது போல கனடிய நாடாளுமன்றத்தை கோர முடியும் ஒரு இனப்படுகொலைக்கான ஒரு சுயாதீன தீர்ப்பாயத்தை கனடிய அரசாங்கத்தை அமைக்க சொல்லி இதுவரைக்கும் டப்ளின நடந்த தீர்ப்பாயங்கள் ஒரு அரசு அமைத்த தீர்ப்பாயங்கள் கிடையாது அவை சுயாதீன தீர்ப்பாயங்கள் ஆகியால் தமிழ் மக்களிடம் இனப்படுகொலை நிறுவதற்கான ஸ்ட்ராட்டஜி இன்று வரைக்கும் யாரிடம் இருப்பதாக நான் அறிந்தளவிலே இல்லை அதாவது வந்து எவிடன்ஸ் விக்னஸ் லீகல் ஆகியமெண்ட் இது மூன்றையும் சேர்த்த ஒரு லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜி தமிழ் மக்களிடம் இருப்பதாக நான் இன்று வரையும் அறியவில்லை அதனை தயார் செய்து கொண்டுதான் அது இப்ப சில நான் குறிப்பிட்டு இங்க யாரையும் நோவடிப்பதற்காக சொல்லவில்லை ஐசிஜே வேண்டும் என்று கேட்பவர்களிடம் லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கா என்று கேட்டுப்பாரு இல்லை நான் அறிந்தளவிலே இல்லை முதலாவது அந்த லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜியை தயார் செய்வதற்கு உள்நாட்டில் உள்ளவர்கள் தமிழகத்தில் உள்ளவர்கள் வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் இந்த லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜியை தயார் செய்துவிட்டு கனடிய அரசாங்கம் போல ஒரு அரசாங்கத்தை சுயாதீன தீர்ப்பாயத்தை அமைக்க சொல்லி கேட்க முடியும் இந்த லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜியை காட்டினால் தான் அவர்களும் நம்பிக்கையோடு அதில் இறங்குவார் இன்று இருக்கின்ற நிலைமையிலே ஒரு ஐசிஜேக்கு போனால் கூட தமிழ் மக்களால் தங்களுடைய இனப்படுவலை நிறுவ முடியாத அளவுக்கு பலவீனமாக இருக்கிறார்கள் எண்பத்தி மூன்றிலே எத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் என்கின்ற தகவல் புள்ளியமாகங்களிடம் இருக்கிறதா இல்லை தமிழ் மக்கள் அதிலே மிகவும் பலவீனமாக இருக்கிறார்கள் அதே போலதான் மொழிவாய்க்கால் விடயத்திலே ஆகியால் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜியை தயார்படுத்துவதற்கு மிக கடினமாக நுட்பமாக உழைக்க வேண்டும் உழைத்து லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜியை தயார் செய்து போட்டு கனடிய அரசாங்கம் போன்ற ஒரு அரசாங்கத்தை அரசாங்கம் அமைக்கின்ற ஒரு சுயாதீன தீர்ப்பாயத்தை அமைக்க முடியும் படிப்படியாகத்தான் முன்னேற முடியும் அமைத்த பின்னர் ஐசிஜே அதன் பின்னர் இலங்கை கனடிய உறவுகள் மேலும் விரிசல் அடைகின்ற பொழுது ஐசிஜேக்கு போக முடியும் இரண்டு நாடுகளுடைய முரண்பாடுகளை தீர்ப்பேன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அரசியல் ரீதியாக நீங்கள் அணுகிறீர்கள் என்று இவர்கள் சொல்வார்கள் இல்லை நாங்கள் சட்ட ரீதியாக அணுகிறோம் இந்த முரண்பாடுகளை தீர்ப்பதற்கு ஐசிஜேக்கு போக முடியும் ஐசிஜேல இனப்படுகொலை நிறுவப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் அது ஒரு வகையில இந்தியாவுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வை வழங்குகின்ற ஒரு வழி அழுத்தமாக மாற மேற்குலக நாடுகளில் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளை அடுத்ததாக மையப்படுத்தி பிரித்தானியாவை மையப்படுத்தி தமிழ் மக்கள் சரிவாக வாழ்கின்ற நாடுகளை மையப்படுத்தி தொடர்ச்சியாக இனப்படுகொலை தீர்மானங்களையும் இனப்படுகொலைக்கான பிரச்சாரங்களையும் முன்னெடுக்கின்ற பொழுது இனப்படுகொலை அரசியல் மேலோங்கும் இனப்படுகொலை மேலோங்குன்ற பொழுது தமிழ் மக்களுக்கு புற புறம் இருந்து எழுகின்ற மேலெழுகின்ற ஒரு பேரம் பேசும் சக்தி என்பது உருவாகும் உண்மையிலேயே இனப்படுகொலை நான் இங்கே மீண்டும் யாரையும் குறை சொல்வதற்காக கூறவில்லை சுமந்திரன் சம்பந்தன் தலைமையிலானவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது முடிந்த பொழுது இனப்படுவல அரசியலை கையில் எடுத்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் தமிழ் மக்களுக்கான பேரம் பேரும் பேசும் சக்தி அந்த காலத்திலே அதிகரித்து ஒரு அரசியல் தீர்வை பெற்றுக் கொள்வதற்குரிய வாய்ப்புகள் அப்பொழுது இருந்தது அவர்களுடைய குருட்டுத்தனமான அரசியல் அறிவீனத்தால் அந்த வாய்ப்பை அப்பொழுது தவறவிட்டார் இப்பொழுது இனி மீண்டும் அவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கைக்கு சென்று இனப்படுவல அரசியலை மேலோங்க செய்வதனூடாக வெளிநாட்டுகளில் குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களும் மேற்குலகத்திலும் இருக்கிற கதவுகளை பாவித்து இனப்படுகொலை அரசியலை நிறுவி அதை மேலோங்க செய்கின்ற பொழுது இந்தியாவுக்கும் ஒரு புற அழுத்தம் பெறும் அடுத்த கட்டமாக இந்தியாவுக்கு புற அழுத்தம் வந்தவரும் ஒரு அக அழுத்தத்தை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளால் உருவாக்குகின்ற பொழுது ஈழத்தில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களும் இதனை புரிந்து கொண்டு முறையான காலத்திலே முறையான நேரத்திலே தங்களுக்கான சுயநிலை உரிமைக்காக போராடுகின்ற பொழுது ஒரு புற அழுத்தத்தினூடாக தமிழ் மக்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமை அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் மிக பிரகாசமாக உள்ளது அதை தவிர்த்து விட்டு வேறு அங்குமிங்குமாக காலத்தை போட்டி கொண்டிருந்தால் காலம் இவ்வாறு தான் நகர்ந்து செல்ல இப்பொழுது நான் கூறது சொல்லுங்க நிறைவாக என்னுடைய நான் இந்திரன் சொன்ன கருத்தை முழுமையாக ஹிட்டுக்கொள்ள உண்மை நான் அது ஒரு மிக பாரிய விழிப்புணர்வு அந்த அந்த விழிப்புணர்வு தான் எங்கள் தமிழ் திரைப்படம் இல்லை என்பது நாங்கள் கூட அடிக்கடி சொல்ல முடியும் அதை இந்திரன் இன்னும் ஆழமாக சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமாக அந்த கருத்தோடு தான் என்னுடைய கருத்தை நிறைவு செய்ய சரி நன்றி உங்கள் இருவருக்கும் அவ்வளவு நேரம் இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக டிவி மற்றும் சிஎம்ஆர் சார்பாக நன்றி இதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோ